Bien, merci Jean-Marie. Donc, rebonjour à tous. Donc, je voudrais... Vous, vous avez une chance extraordinaire d'avoir euh, ici, euh, donc, Jerry, Gérald Pollack. Euh, Gérald est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la chimie colloïdale, euh, les colloïdes, et en particulier, il s'est beaucoup... Il a eu la chance de travailler avec quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle J. Berling, de savoir comment l'eau fonctionne dans une cellule. C'est un chercheur universitaire comme moi, donc c'est-à-dire qu'il fait de la science, il fait des publications, il en a d'ailleurs beaucoup plus que moi. Euh, C'est un expert dans le domaine de l'eau au contact d'une surface. Alors, quand on dit l'eau au contact d'une surface, c'est bien sûr l'eau dans une cellule ou l'eau dans le milieu extracellulaire, mais c'est aussi de façon beaucoup plus générale l'eau dans les nuages, l'eau sur une surface minérale. C'est sa compétence, il va vous parler, parce que dès que l'eau rencontre quelque chose qui n'est pas de l'eau, elle n'est plus ni solide, ni liquide, ni gazeuse. Elle devient un quatrième état de l'eau. Et je vous laisse découvrir en sa compagnie quel est ce quatrième état. Jerry. Thank you, Mark. Thank you. Thank you so much. I want to obviously talk about water. And... Um, I, I start with the, the uh, presumption that many of you, you hold the idea that uh, we know everything there is to know about water, and I want to challenge that at the beginning. So Jerry is very happy to be able to talk about water, he will talk about it, and he thinks, perhaps at the end, that you are persuaded that we know a lot about water. Et il va essayer de vous montrer qu'en fait, on ne sait pas grand-chose et qu'on a beaucoup de choses encore à découvrir. I want to show a few examples that demonstrate that you don't know all there is to know about water. Il va essayer de vous montrer avec quelques exemples très pédagogiques que vous pensez, si vous pensez savoir ce que c'est que l'eau, vous verrez qu'en fait, vous ne le savez pas. Here is a familiar scene. The cloud is built of little droplets of water. The droplets are heavier than air, so what keeps the cloud suspended? Donc ici, vous avez un premier exemple qui doit vous interpeller. Vous avez donc un nuage que vous pouvez tous voir dans le ciel. La physique nous apprend que ce nuage est fait de gouttelettes d'eau qui sont plus denses que l'air. La question que vous pose Jerry, c'est qu'est-ce qui permet aux gouttelettes d'eau qui sont plus denses que l'air de rester en lévitation et de ne pas tomber? I think you don't know the answer. Il ne connaît pas la réponse. He doesn't either. Moi non plus. <laughs> Um, okay, how come only one cloud, the water is rising from everywhere, and yet sometimes you see only one small cloud? Why is that? So, uh, so, donc, <laughs> euh, comme vous le montre cette diapositive, euh, vous avez de l'eau partout, mais pourquoi l'eau ne forme qu'un seul nuage? Parce que c'est ce qu'on observe de temps en temps à la surface de l'eau, il n'y a pas plusieurs nuages, mais un seul qui apparaît. Pourquoi? Now also, you know that when you drop water on water, the droplet and the water coalesce instantly. Une autre chose que vous connaissez bien, c'est que si vous faites tomber des gouttes d'eau dans l'eau, ben les gouttes d'eau disparaissent. But here's an example of water dropping on water, and you can see that the two don't coalesce instantly. Et cette expérience que vous permet de voir que vous pouvez très bien verser de l'eau, des gouttes d'eau dans de l'eau, sans que les gouttes d'eau se mélangent à l'eau. Pourquoi? Can you explain it? Pouvez-vous l'expliquer? I don't think so. <laughs> Je ne pense pas. Uh, another example. Um, you Un put, autre exemple. You put two beakers of water next to one another and uh, put them lip to lip. So, une autre expérience, vous prenez deux béchères remplies d'eau qui sont très proches et vous regardez ce qui va se passer au niveau des bords. Put in two electrodes and apply a high voltage. Donc vous prenez deux électrodes, une dans chaque béchère, et vous appliquez une haute tension. A bridge forms between the two. Un pont se forme entre les deux béchères, And un pont d'eau. Et si vous bougez un béchère de l'autre, en utilisant un moteur, vous pouvez voir que le bridge peut s'étendre pour une très longue distance indéfiniment. Donc si on prend un, on met sur le, un des béchères sur un moteur et qu'on retire le béchère l'un par rapport à l'autre, on voit que le pont reste stable et que ça peut rester stable sur une très grande distance. 
if you know everything there is to know about water, you should be able to explain it. Si vous pensez connaître l'eau, vous devriez être capable d'expliquer cette expérience. Uh, and here's another one. Uh, uh, oops. Here's another one um, in in which a, a, a container of water dyed red for effect is placed in front uh, of a powerful uh, superconducting magnet. Alors ici, c'est une autre expérience où on a pris une eau colorée en rouge. C'est simplement pour qu'on puisse voir euh, l'eau, parce que vous savez que l'eau est transparente. When you... uh, wait. Et on va utiliser ce que vous voyez en haut. C'est un énorme électroaimant supraconducteur qui est capable de produire un énorme champ magnétique. When you turn the magnet on, the Red Sea splits and Moses can walk across. <laughs> so, quand vous mettez le champ magnétique, vous mettez passer le courant, vous voyez que l'eau, il y a un endroit où l'eau fait un creux et que l'aimant, en fait, se comporte comme Moïse et est capable de, de repousser l'eau à un certain endroit, de faire deux parties. I present these as teasers to demonstrate that although we think we know all there is to know about water, we actually don't. C'est tous ces exemples qui me permettent de vous dire que quand je présente ces expériences aux plus grands scientifiques de cette planète qui connaissent l'eau, ils sont tous incapables de m'expliquer ces phénomènes. I started my interest in water um, after reading the books of Gilbert Ling and, and meeting him. Gilbert is now 99 years old. Donc Jerry a commencé son a été intéressé à travailler sur l'eau grâce au monsieur que vous voyez ici qui est son père spirituel. Donc Gilbert Ling, c'est le le travail de Ling qui lui a dit qu'il fallait travailler sur l'eau et essayer de comprendre cette substance. And and although Mark can easily understand Gilbert Ling's books, most of us can't. Là, il dit que je suis parfaitement capable de comprendre le livre, enfin les livres qu'ont écrit J. Berling, alors que la plupart des scientifiques n'en sont pas capables. The main point, or one main point of Gilbert Ling, is that inside the biological cell, the water molecules are, are not like water molecules in here. The molecules are all lined up, ordered, structured. L'une des grandes idées de Gilles Berling, c'était le premier qui nous a expliqué que l'eau dans une cellule n'était pas sous cette forme-là, ce n'était pas une eau liquide, c'était une eau qui était ordonnée, qui pouvait former de grandes chaînes. I decided to make, to attempt to make Gilbert Ling's uh, ideas accessible, and to do that, I wrote this book in 2001. Uh, comme peu de scientifiques avaient arrivé à comprendre les idées de Gilles Berling, il s'est mis comme tâche de faire un livre pour expliquer ces idées de Gilles Berling dans un langage qui est plus compréhensible pour les scientifiques et il a fait ce travail en 2001. I I tried to convey the idea that inside the cell the molecules were water molecules were ordered and went beyond that to demonstrate evidence that the ordered water was critical for every fundamental process That the cell involves. Donc dans ce livre, il explique euh, que les molécules d'eau doivent être nécessairement ordonnées dans une cellule et que si elles n'étaient pas ordonnées, on n'aurait aucune des propriétés de qu'on connaît de la cellule. J'ai eu beaucoup de succès, mais comme vous le voyez. The book is very popular. Le book est très populaire et j'ajoute que c'est un des premiers livres que j'ai acheté. One of the, the principal ideas in the book is, is that the water molecules, which here are represented as dipoles, plus and minus, that the water molecules were ordered next to surfaces of molecules inside the cell. So, ici, vous avez une représentation de, de l'idée centrale du livre. C'est que quand vous avez une matière biologique, une matière organique, les dipoles, le côté positif et négatif de l'eau, n'est pas disposé de façon aléatoire, mais il y a des arrangements ordonnés sur les surfaces qui sont formées. Physical chemists presume that no more than two or three molecular layers could be lined up, and uh, eventually the molecules become disordered because of Brownian or thermal motion. So, la plupart des scientifiques sont persuadés que cet ordre n'existe que sur une ou deux couches. Et que dès qu'on passe à la troisième ou quatrième couche, euh, l'agitation thermique, le mouvement brownien, amène du désordre. 
et que donc le phénomène se limite à deux ou trois couches d'eau. Gilbert argue that it could be many dozens of molecular layers that are ordered. Gilbert Ling, sa thèse, c'était que ce n'était pas deux, trois couches qui étaient existantes, mais plusieurs douzaines de couches de molécules d'eau qui pouvaient être ordonnées. Of course, we became really curious to study this phenomenon experimentally because it seemed so important and so promising. Donc, ce qui a frappé euh, Jerry, c'est qu'il s'est dit, c'est un phénomène extrêmement important et plutôt que ça reste un modèle, et on doit pouvoir faire des expériences pour montrer que c'est une réalité expérimentale et pas simplement des idées théoriques sur le papier. So one of the characteristics of ordered molecules like this, just like ice, is that they tend to exclude particles and solutes. So, comme le montre la, la diapositive, euh, une des idées, c'est que les solutés qu'on a l'habitude de voir dissous dans l'eau vont se trouver exclus de cette couche ordonnée qui ressemble un peu à de la glace. Il va y avoir une exclusion de tout ce qui est normalement en solution. So we were looking uh, for uh, something, uh, some situation where the particles could be were excluded. So, il, il était intéressé par le fait de dire bah, s'il y a une exclusion, bah, on va pouvoir la mettre en évidence de manière expérimentale. And we found one um, in, into a chamber, we put a gel and Next to the gel, we put water containing particles. Donc l'expérience de base qu'il a mis au point, c'est qu'il a pris ce qu'on appelle un gel. Donc un gel, c'est une espèce de confiture. Hein. Vous voyez, c'est de la gelée. Et on va mettre au contact de la surface de ce gel une eau qui contient des particules. These particles were tiny spheres, often called microspheres. Ces particules sont de toutes petites particules qui ont la taille de quelques microns. We were happy to notice a region where The spheres were excluded. On a été très satisfait de voir qu'effectivement, la région qui est au contact direct du gel, on voit que les particules sont exclues de cette région. Elles, elles passent de l'autre côté. We thought possibly this is a region where the water molecules are ordered. Il est sûr que pour que ce phénomène se produise, il faut que dans la région où vous ne voyez pas de particules, les molécules d'eau soient ordonnées pour expliquer cette exclusion. When watching this by video, we could see that the particles were progressively excluded over a very large distance. Donc avec cette vidéo, vous voyez comment cette zone d'exclusion se forme, c'est-à-dire qu'au début elle est fine et que petit à petit les, les particules sont repoussées par la surface et qu'on a la zone d'exclusion qui apparaît. This exclusion zone remains stable for hours or even days. Jerry a constaté que cette zone d'exclusion qui apparaît spontanément peut durer le phénomène reste pendant des jours, des heures. C'est un phénomène qui est permanent dans le temps. A colleague from Australia suggested that we give this a name because apparently nobody had seen this before. So, quand il a parlé de cette expérience à un de ses collègues australiens, celui-ci lui a dit bah, :« C'est tellement important qu'il va falloir que tu donnes un nom à ce nouvel état que personne n'avait mis en évidence avant ces expériences. » The obvious title was Exclusion Zone, and this worked beautifully because the abbreviation is EZ, which is easy to remember, but not so good in Europe because you have no Z, you have Z. Yeah. <laughs> so, pour lui, un nom évident était d'appeler ça la zone d'exclusion. Et si vous êtes un peu anglophone, euh, le E en anglais se prononce I et le Z se prononce Z, ce qui fait le mot easy qui en anglais veut dire facile. Il y a un jeu de mots. Et il est un peu navré qu'en France, ça donne zone d'exclusion, on perd ce jeu de mots. So the size of this exclusion zone is approximately half of the thickness of a hair. La taille de cette zone d'exclusion est d'à peu près la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. Another example uh, of an exclusion zone is shown in this slide. Un autre exemple de l'existence de la zone d'exclusion est montré ici. We take a a sheet of nafion this is a polymer on prend ici un polymère fluoré qui s'appelle le nafion and we cut it into the desired shape et on le coupe de manière à avoir une forme que l'on souhaite we lay it down at the bottom of the chamber on le put on le met en bas de, de la ch de chambre d'étude we add water and microspheres on en ajoute l'eau et les microsphères and uh, you already can see the easy forming et vous allez voir la, la zone d'exclusion se former And it grows to about half a millimeter. Et là, elle peut avoir, atteindre une taille qui est de l'ordre de 1,5 mm. You can see it with your naked eye. 
Vous pouvez voir ça à l'œil nu. Embarrassingly, we found that in 1970, somebody found exactly the same result published in the Journal of Physiology, London. On a été un petit peu déçu puisque cette expérience qu'on croyait originale avait déjà en fait été publiée dans les années 70 dans un autre journal. So it's not original, but uh, many people decided to follow up, and this uh, this list is constructed five or six years ago, showing how many other people have confirmed it. Euh, donc on était un petit peu déçus, mais ça ne nous a pas empêché quand même de vouloir étudier le phénomène. Et beaucoup de scientifiques, vous avez leurs noms qui sont ici, de différentes universités, se sont intéressés à ce problème pour comprendre ce qui se passait. So what I want to do is uh, to try to get to the basis of what's going on here. Donc, And... uh, please. <laughs> So, ce que souhaite Jerry, c'est d'aller à la base d'abord pour vous expliquer ce qui se passe. So I want to ask or answer five questions. Donc je, il va poser cinq questions et on va essayer d'y répondre. And the first one is, is the exclusion zone general or just those first two slides I showed? La première question, c'est que le phénomène que vous venez de voir est général et où est-ce qu'il se reproduit de façon, euh, de multiples façons. Does it really arise from the ordering of water molecules? La deuxième question, c'est est-ce que cela provient, cette zone d'exclusion provient vraiment de l'ordre de, la, de l'apparition d'ordre dans les molécules d'eau? Uh, can the ordering of water molecules explain those first few slides? Quand les, est-ce que les, le fait que l'eau soit ordonnée explique ce que vous avez vu dans les deux slides précédentes? In order to create order, you need energy. Where does the energy come from? On sait en physique que pour créer de l'ordre, il faut amener de l'énergie. La question, c'est donc d'où vient cette énergie Et la question qui découle de tout ça, c'est est-ce que ces, ces, ces observations sont très générales Et évidemment, on arrive ici sur la question fondamentale, quel peut être l'intérêt pour la santé I also want to touch briefly on the idea of water memory uh, because I think it's possible that this ordered water could be the basis for memory. Ceci amène naturellement à se poser se questionner aussi sur le phénomène de mémoire de l'eau car il est fort probable que cette apparition d'ordre a une quelque chose à voir avec la mémoire de l'eau. So the first question is generality and when you when you raise the question of generality the first question that comes to mind is what kinds of surfaces does this this easy water form next to Donc la première question de généralité euh, on va essayer de savoir si c'est toutes les surfaces qui forment qui mènent, donnent lieu à ce phénomène ou si ce n'est que certaines surfaces particulières We studied many surfaces and in the cases the case of gels or hydrogels every hydrogel that we investigated um, more than a dozen form easy next to them so les premiers matériaux qu'il a étudié sont les gels les gels hydrophiles et sur une douzaine de gels il a toujours vu se former la zone d'exclusion we also studied uh, uh, various polymers biological surfaces, even single molecular layers on gold. And, and we found, in general, not all surfaces, but many, if not most surfaces, uh, form exclusion zones next to them. Donc après les gels, il a regardé des polymères, des surfaces biologiques et même des monocouches. Et la plupart du temps, dans la plupart des cas, il observe la formation de, de la zone d'exclusion, sauf quelques rares exceptions près. They form them if the surfaces are hydrophilic, that is water loving. Les, la clé c'est que la, la zone d'exclusion se forme dès que la surface est hydrophile, c'est-à-dire qu'il y a une attraction entre la molécule d'eau et la surface. So water loving means if you drop water on the surface, the water spreads out. Donc ce qu'on appelle euh, une surface hydrophile, c'est une surface où quand vous faites tomber une goutte d'eau, cette goutte d'eau s'étale sur la surface. That's as opposed to hydrophobic surfaces like Teflon, where the water beads up. We don't see any EZs there. À l'opposé, on a les surfaces hydrophobes où quand vous faites tomber des gouttes d'eau, au lieu de s'étaler, elles restent sphériques et elles roulent sur la surface sans s'étaler. And then the next question is, uh, what kinds of solutes or particles are excluded from the exclusion zone? La deuxième question, c'est une fois qu'on sait que cette zone existe, quelle est la taille de de soluté, comment on peut exclure, en termes de soluté, 
déterminer une limite de taille pour être exclu de la zone d'exclusion. We studied big particles, small particles, big molecules, down to small molecules, down to molecular weight of 100 daltons or less. And in general, almost everything is excluded. So, il a balayé un grand nombre de, de tailles, depuis les plus, peu, les plus grosses tailles jusqu'à la, à une masse moléculaire de 100 Dalton, qui correspond à des molécules très petites, et on trouve dans tous les cas que le soluté est exclu dans la zone. So, in terms of generality, and many hydrophilic surfaces generate exclusion zones, and many solutes are excluded. So, le phénomène est général dans la mesure où la plupart des surfaces hydrophiles donc, génèrent des zones d'exclusion et que la plupart des solutés sont systématiquement exclus de cette zone. Second question is whether this zone is really different from ordinary bulk water. La deuxième question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cette zone qu'on a mis en évidence a des propriétés physiques qui sont différentes de celles qu'on connaît d'une eau liquide classique. I, I've alluded to the possibility that it was different, but I presented no evidence. Uh, sorry? I've suggested that this zone, this easy zone, could be different, but so far I haven't presented any evidence. Yeah. So, he thinks that he is convinced that this zone possesses des propriétés différentes de l'eau liquide, but for the moment, he has not shown any proof of this affirmation. There's a lot of evidence. Um, I'm going to basically just list eight pieces of evidence. There are several more. Um, I don't want to take a lot of time to describe it because then I'll have no time left to discuss the applications, which are the most interesting. Donc, il va vous montrer les, des évidences euh, expérimentales. Il va en a choisi huit. Il en a encore sept autres en plus, mais pour des raisons de question de temps. Comme ce n'est pas l'aspect le plus intéressant pour vous, il n'a fait qu'une sélection des preuves expérimentales de ce qu'il avance. The first is that the easy water molecules are more constrained than ordinary water molecules. And that was shown by nuclear magnetic resonance. Donc la première preuve, c'est que lorsque vous faites une spectroscopie qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire, on voit très bien que les molécules d'eau dans la zone d'exclusion sont moins mobiles que les molécules d'eau dans l'eau liquide. Easy molecules are more stable than ordinary water molecules, as inferred from the infrared radiation coming from the two zones. Ces deux zones, la zone d'exclusion et l'eau liquide, émettent de l'infrarouge, et on peut mesurer ce rayonnement infrarouge, et on voit bien que ce sont deux rayonnements infrarouges qui sont différents. Uh, a real surprise was that the easy is not neutral; it has negative charge, typically. Il a été très surpris de constater que la zone d'exclusion n'était pas neutre sur un plan électrique, mais qu'elle était elle possédait une charge négative. The easy absorbs light at a wavelength of 270 nanometers, that's ultraviolet, and ordinary water does not. Une autre évidence c'est que cette zone absorbe le rayonnement ultraviolet à 270 nanomètres et on sait que l'eau liquide normale n'a pas d'absorption dans cette zone de fréquence. Easy is more viscous than bulk water uh, by approximately two orders of magnitude. It has the consistency of raw egg white. On a, il a vérifié que cette eau était plus visqueuse, l'eau de la zone d'exclusion était plus visqueuse que l'eau liquide, à peu près deux fois plus visqueuse. The easy molecules are aligned with one another, uh, ordered. Les molécules donc, de la zone d'exclusion sont alignées parce que par le microscope à polarisation, on voit qu'il y a plus d'ordre. The molecular structure differs from that of ordinary bulk water. Si on envoie un rayonnement infrarouge, ce qu'on appelle la spectroscopie d'absorption infrarouge, on voit que les spectres de la zone d'exclusion et de l'eau liquide sont différents. The optical properties differ. Uh, two Russian investigators independently found the same result. They measured the, op the refractive index, the bending power, and found that the EZ was approximately 11% higher than ordinary bulk water. Donc une autre expérience a consisté à envoyer de la lumière visible, faire ce qu'on appelle mesurer l'indice de réfraction de, de la zone d'exclusion, et on a constaté que son indice de réfraction était à peu près de 11% plus élevé que celui de l'eau normale. 
I want to, oops, I want to pay attention to um, the fact, the number three, that EZ has negative charge because this, this was unexpected. Euh, il tient maintenant à s'arrêter sur le fait que la zone d'exclusion a une charge de surface négative parce que sur toutes les autres expériences, il, il s'attendait à ces résultats, mais là, sur cette expérience-là, il a été très surpris. It was unexpected because if you think about the experiment, we have a chamber, and into the chamber we pour ordinary water. How is it possible that you start with ordinary water and you wind up with a large region that has negative charge? Ce qui l'a beaucoup surpris, c'est que vous partez d'une eau liquide qui est parfaitement homogène et qui suffit simplement de la verser sur la surface pour que cette zone spontanément apparaisse. This confused us for a while. Uh, and then we realized one way this could happen is if the water molecules that we started with were somehow broken up into H plus and OH minus. Ils ont beaucoup réfléchi et ils étaient, une, en toute sincérité, assez perplexes devant l'explication. Et ils en sont arrivés à penser que l'origine du phénomène était liée à la capacité qu'a l'eau de se couper en ions H+, et OH-. So, if that is true, then, uh, in addition to finding a negatively charged EZ, we must find a positively charged component somewhere else. So, si, si cette idée était la bonne, euh, le fait de trouver de la charge négative dans la zone d'exclusion devait automatiquement impliquer qu'on aurait une charge positive ailleurs pour contrebalancer la charge négative de la zone. So we look for positively charged protons somewhere else. Ils ont donc cherché où se pouvaient se trouver des protons positivement chargés ailleurs dans l'eau. To do that, we use the pH sensitive dye, which changes color just like litmus paper. Pour ça, ils ont utilisé un, un indicateur coloré qui a la propriété de changer de couleur suivant le pH. It changes color depending on the pH or depending on the proton concentration. Et l'indicateur coloré change de couleur non seulement en fonction du pH mais aussi en fonction de la concentration en ion H+. And here you can see the result. So um, here is the exclusion zone uh, next to Nafion. I measured, I, I mentioned that Sticking electrodes into this zone showed a negative electrical potential. Donc ici, vous avez les résultats. La, la, la souris vous montre la zone où, lorsqu'on met l'électrode, c'est une microélectrode, on s'aperçoit qu'on a un potentiel négatif. And in terms of the dye, you can see that the dye in this region is orange, and orange means pH of three or less, which means a huge concentration of positively charged protons. Donc ici, vous, il vous demande de regarder la partie colorée. Maintenant, vous voyez une zone orange. Et là, ça veut dire que le colorant a changé de couleur. Normalement, il devrait être jaune. Et que dans cette zone, s'il a changé de couleur, on est à peu près à pH 3. Ça veut dire qu'il y a une très forte concentration de protons. So it really did look as though we have a negatively charged zone next to a positively charged zone, suggesting that the water molecules were splitting. Et donc, ceci suggère qu'on a bien une séparation entre des charges négatives dans la zone d'exclusion et des charges positives à l'extérieur de la zone d'exclusion. Just to be sure we weren't fooling ourselves, uh, we stuck one electrode in the positive zone, one electrode in the negative zone, and we connected the two with a resistor. Pour être sûr, ils ont pris deux électrodes, une dans la zone orange, une autre dans la zone très près de la surface, la zone d'exclusion, et ils ont mis une résistance. If there really were a separation of positive and negative, we would expect current flow from plus to minus. S'il y avait vraiment une telle séparation de charge, le fait de mettre une résistance conductrice aurait fait que on aurait donc une, un transfert de charge électrique de plus vers le moins, c'est-à-dire un courant. That's exactly what we found. This is one of our first measurements. Et c'est exactement ce qu'ils ont observé. Ça a été l'une de leurs premières mesures. Ils observent un courant électrique qui se déplace. This is current versus time, and you can see that the current running from plus to minus began at some high level and then diminished to a plateau, which was not zero. Donc, ce qu'on voit, c'est que le courant décroît en fonction du temps et qu'il part du plus pour aller vers le moins et qu'on ne va pas à zéro, on atteint au bout d'un certain temps un plateau. So that confirms that there really is charge separation. Donc cela confirme qu'il y a bien une séparation de charge. 
So effectively, we wind up with a charged battery in water. Et donc, ils en sont venus à la conclusion que l'eau est de se comporter comme une batterie. Here is a hydrophilic substance next to water. Où là, vous avez une substance hydrophile qui est plongée dans l'eau. And we have easy water with negative charge. On a la zone d'exclusion avec une charge négative. Next to a, a ordinary bulk water zone with positive charge. Et qui coexiste avec une autre zone un peu petit peu plus loin qui correspond à de l'eau liquide normale. So it does look as though water molecules are somehow being split. Donc tout se passe comme si les molécules d'eau avaient effectivement été coupées en deux. So so far, where have we come? Donc jusqu'à présent, voilà où nous en sommes. So we find that next to hydrophilic surfaces, the water molecules are somehow ordered into a liquid crystalline kind of configuration. Donc à ce niveau, ce que nous avons montré, c'est que dès qu'on met de l'eau sur une surface hydrophile, on obtient une structure d'eau ordonnée qui peut ressembler à ce qu'on appelle un cristal liquide. This array has a net negative charge, not neutral. L'originalité, c'est que cette zone a une charge négative et n'est pas neutre sur le plan électrique. It excludes solutes profoundly. Qu'elle exclut les solutés. And this structure of dipoles, we think, is not correct, and I will explain why in a moment. Mais il pense que cette image n'est pas correcte. Il va vous expliquer pourquoi dans un moment. And the array may extend very far from the surface, and by very far. We're talking, if you do the arithmetic, something like up to millions of molecular layers. Et donc cette zone d'exclusion peut aller très très loin dans le liquide, et quand il dit très très loin, ça veut dire qu'elle peut correspondre à plusieurs millions de couches d'eau. That's not ten or a hundred, but up to millions. Ce n'est pas dix ou cent, mais jusqu'à un million de couches d'eau. It can be extremely large. Ça peut être très très grand et très large. A hundred years ago, uh, there was a suggestion that there actually might be a, a, a different phase of water. Il y a une centaine d'années, uh, Sir William Hardy avait suggéré qu'il pouvait exister une quatrième, un quatrième état de l'eau. He, he was a famous uh, uh, physical and colloid uh, chemist. He must be important because he has Sir before his name. <rire> C'était un, une très grande sommité scientifique de l'époque et on voit qu'il était très important parce qu'on a mis le mot sir devant son nom qui est un signe de respect. And Hardy suggested that there were already a hundred years ago so many anomalous findings that couldn't be explained by the usual three phases, solid, liquid and vapor, that it must be necessary to have a fourth phase. Et dès 1912, donc, euh, Sir William Hardy avait dit, ben, il y a des tas d'évidences qu'il existe ce quatrième état en plus des trois états tels qu'on les connaît. So it's possible that uh, this ordered phase of water that we've identified is similar to what Hardy was suggesting. Et l'idée, c'est de rapprocher les observations que Jerry a faites dans son laboratoire avec le modèle théorique qui avait été proposé par Hardy il y a un peu plus de 100 ans. So really, it's nothing new. Donc, ce n'est vraiment pas nouveau. Now, I, I mentioned about the non-dipolar structure. Why, why would I question the dipoles? Because they, they present such a pretty picture. Uh, maintenant, il va, on se pose à la question de, de l'aspect non-dipolaire de cette zone d'exclusion. Parce qu'en général, dans la nature, tout fonctionne de manière dipolaire. The reason is very simple. Uh, obvious even to a middle school student that is this region has negative charge but dipoles are neutral plus minus at either end it's neutral la raison est très simple puisque on sait très bien qu'un dipole est neutre sur le plan électrique et que si on a une zone chargée négativement c'est que ça ne peut pas être un dipole so even if you were to stack dipoles from here to the moon you would never get negative charge donc même si vous prenez des dipoles et que vous les empilez depuis la Terre à la Lune, vous aurez toujours une charge totale nulle. So, um, after much thinking and exploration, we came up with a, a different structure, and I hesitate to go through the steps because it will take too much time, but I'm going to show you the result. Et donc après avoir beaucoup réfléchi, ils ont élaboré un modèle et il a hésité à vous le présenter, mais finalement il va vous le présenter. So the revised easy structure looks like this. 
Donc voici comment on perçoit la, ces structures de zone d'exclusion. You have a hydrophilic material next to water. On a une surface hydrophile au contact avec de l'eau. And out of this water build these easy layers. Et comment cette, euh, on fabrique ces zones d'exclusion. And these layers have a hexagonal motif that they show. Et ici on les a représentés avec un motif d'empilement hexagonal. And they grow from the water one layer at a time. So, um, et elles se forment depuis l'eau, une couche par une couche à la fois. And they grow like this, one and then another. Et comme ça, donc on met une couche, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. And the structure looks just like this. Et la structure ressemble à ce que vous voyez ici dans la, dans la partie agrandie. If you count in one unit cell the number of hydrogens and oxygens, it turns out that it's not H2O. Si vous comptez le nombre de molécules d'eau dans l'unité de répétition, vous voyez que ce n'est pas H2O. It couldn't be H2O because H2O is neutral and we need negative charge. Ce ne peut pas être l'eau H2O parce qu'on sait que cette molécule est neutre et qu'on a de la charge négative. It turns out that the structure is H3O2. Et l'idée, c'est de dire que cette structure, c'est une espèce H3O2. H4O2 would be neutral. Euh, H4O2 aurait été neutre. But we're missing one positive charge, which gives us net negative charge. Et si on retire un H+, on obtient bien une charge négative. So this is a kind of liquid crystalline structure. And if you think about uh, crystals, Crystals can be easily solidified. Et on a donc ici une structure qui se comporte comme une structure de li cristal liquide, et on sait que les cristaux peuvent se fondre. Think about a sugar crystal or a salt crystal. Juste penser à un cristal de sel que vous mettez dans l'eau. They can easily form solids. Et on fait forcément facilement des solutés. Someone in Italy, Vittorio Elia. Experimented to find out whether the easy liquid crystal be could become a solid at room temperature. Un physicien italien, Vittorio Elia, s'est posé la question de savoir à quelle température on pouvait former cette, euh, on pouvait solidifier cette structure liquide cristalline. He took a sheet of naphion and added water on top to create, create an easy. Il a pris un feuillet de naphion et a versé de l'eau dessus pour créer la zone d'exclusion. He scraped off the easy water. Il a chassé la, la zone d'exclusion mécaniquement. And collected it. Il l'a récupéré. Many times, thousands of times to Il get a big sample. Il a fait ça plusieurs milliers de fois. And he, in fact, his wife did most of the experiments. <laughs> Et quand on dit lui, en fait, c'est sa femme qui a fait toutes les expériences. You know how that goes. <laughs> Mais vous êtes habitué à ce genre de choses. Um, and if you pour it into a beaker and wait for some time, this is the result. Et si vous récupérez toutes ces surfaces grattées et que vous les mettez dans de l'eau liquide, voilà ce que vous obtenez. So here is the ordinary water that was uh, scraped off inadvertently. Et là, vous avez de l'eau de surface qui a été arrachée de façon inopinée. And the easy water formed a cloud looking just like this. Et là, vous avez la, la zone d'exclusion qui forme des nuages. I think it's no surprise that this cloud looks like the cloud in the sky. Il n'est pas surprenant que le nuage qu'on observe ici dans le liquide ressemble beaucoup au nuage qu'on a dans le ciel. And when he removed the free water uh, by a lyophilization technique, he obtained solid water at room temperature. Et lorsqu'il a retiré l'eau libre qui n'était pas de l'eau de zone d'exclusion par lyophilisation, c'est-à-dire en baissant la température, il a récupéré au fond du bécher de l'eau solide à une température ambiante. This is hydrogen and oxygen as determined by mass spectrometry. Et la spectrométrie de masse a montré que ce solide avait de était formé d'oxygène et d'hydrogène. You could pick this up with your hands. It feels like a very fragile thread. On peut prendre ce, ce matériau avec les mains et il ressemble à quelque chose de très mou. Imagine this is solid water at room temperature. Imaginez que vous avez de la glace à une température de 25 degrés Celsius. I'm still amazed. <laughs> Il est toujours étonné de ce fait-là. So the, the, this raises a question about memory and information and the question I raise is could easy water contain memory? Et ceci ceci là tout de suite fait penser que l'eau 
on pouvait relier ce phénomène à la mémoire de l'eau, et c'est maintenant ce qu'il va nous expliquer. Now, think about uh, ordinary memory. I think everybody is familiar with this thumb drive. Ici, il vous montre une mémoire que vous connaissez tous, ça s'appelle une clé USB. How is the information stored? Comment on, on écrit de l'information sur cette clé? Well, inside um, is a, 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 actually a three-dimensional array of silicon or silicon dioxide inside the memory. En fait, à l'intérieur de la clé, vous avez un réseau d'atomes de silicium. And somehow, each one of these uh, can have two different states uh, classified as zero or one. Et les atomes de silicium peuvent exister sous deux états, 0 ou 1. And this is how information is stored in, inside this memory. Et c'est sous cette forme qu'on peut écrire de l'information sur une clé USB. Now, think about the EZ array. Instead of silicon uh, atoms, we have oxygen and hydrogen atoms in a three-dimensional array. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est penser que vous n'avez plus de silicium, mais que vous allez avoir une zone d'exclusion cet nouvel état de l'eau et qui est formé uniquement d'oxygène et d'hydrogène. And one possibility is that incident electromagnetic waves could impact either the hydrogens or the oxygens we think are more likely. Son idée c'est qu'il y a des ondes électromagnétiques et qu'elles peuvent rentrer en interaction avec certains atomes d'oxygène. So you can imagine that uh, a, a certain oxygen atom would be modified and perhaps another oxygen modified in the array by the impact of electromagnetic waves. Donc il vous demande d'imaginer que dans ce réseau où tous les atomes d'oxygène sont les mêmes, il y en a certains qui vont percevoir un rayonnement électromagnétique et donc changer d'état. And now here's the key. The key is that each oxidation, uh, each oxygen atom contains five different oxidation states, not two. It's minus two, minus one, zero, plus one, plus two. Et l'idée de base est ici que l'oxygène peut exister sous cinq états d'oxydation différents, moins deux, moins un, zéro, plus un et plus deux. So instead of going from zero to one, we have five different possibilities. Donc au lieu d'avoir un bit qui vaut zéro ou un, on a un, quelque chose qui peut avoir cinq valeurs différentes. And so This has a, a huge potential information storage capacity. Et évidemment, le fait d'être dans cet état-là va donner une énorme capacité mémoire à cette zone d'exclusion. So I raise the question: Is it possible that information storage in easy water may eventually replace silicon as a mode of storage, especially since it can be solidified? Et la question qui s'est posée, c'est donc, est-ce qu'on pouvait remplacer les, les mémoires conventionnelles par ces, ces zones d'exclusion afin de mémoriser et stocker l'information So the answer to question number two, uh, is the EZ physically distinct from the bulk The answer is uh, yes, and the best knowledge that we have is that it's a layered honeycomb structure with information storage capability. Donc ceci lui permet de répondre à la question numéro 2. Est-ce que l'eau de la zone d'exclusion est physiquement différente de l'eau du bulk, l'eau liquide normale La réponse est oui, parce qu'on a ces structures de, en nid d'abeilles hexagonaux qui a des capacités à mémoriser de l'information. Thank you, Mark. You're doing great. <rire> Me remercie parce qu'il dit que je fais un bon boulot. <rire> uh, uh, so when... Ordinarily, when one thinks of information storage in water, the first name that comes to mind is Masaru Emoto. So, donc, quand vous pensez à tout ça, et il y a un nom qui vous vient immédiatement à l'esprit, c'est celui de Masaru Emoto. And um, Emoto conveyed his consciousness to water, and uh, um, and obtained uh, ice crystals of many different shapes. Et comme vous le savez sûrement, Emoto a fait des expériences où il a mis en conscience face à de l'eau et il a pu montrer que les, molécules, les cristaux d'eau changeaient de forme en fonction des pensées qu'on avait face à l'eau. So here are some, some examples. So for example, in this case, by playing a Mozart symphony uh, to the water and then crystallizing the water, he could obtain this shape and some other uh, positive shapes. And heavy metal music produced um, this ugly shape and And, and so on. So you could get beautiful crystals or ugly crystals depending on the information you put in. Donc ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. 
Euh, donc vous prenez par exemple une symphonie de Mozart, le, le morceau Imagine John Lennon, euh, et vous faites jouer la musique donc, à l'eau, et vous observez les cristaux, ils sont jolis, alors qu'il y a d'autres, quand vous prenez de la musique euh, du métal, donc une musique un petit peu violente, ou Estambas, Daesasco, je ne connais pas, euh, vous obtenez des structures très perturbées. I think it's fair to say that I know of very few scientists who take this seriously. Je suis parfaitement conscient que la plupart des scientifiques pensent que tout ceci c'est n'importe quoi. In part, in part because because the photos were cherry picked. Et la raison principale c'est qu'on sait très bien que Masaru Emoto choisissait ces photos parmi tout un ensemble de photos. On the other hand, uh, by demonstrating that the easy water has the capacity for information storage, I think it's possible that he might be correct. Et le fait qu'il ait pu voir cette zone d'exclusion et voir qu'on pouvait mettre euh, de la mémoire dans cette zone lui fait penser que peut-être que Masaru Emoto avait raison. So this is uh, Emoto just after Fukushima. Of course, he was a spiritualist, not a scientist. And um, Yes. Okay. Ici, vous voyez donc Masaru Emoto prier euh, après le, la catastrophe de Fukushima. Et il est bien évident qu'on sait très bien qu'Emoto était un, quelqu'un de spirituel et sûrement pas un scientifique. Of course, he was horrified by the destructiveness of the radiation from Fukushima and demonstrating uh, the, the, the kinds of effects that produce really horrible water crystals compared to the beautiful ones that could be created based on positive, um, positive signals from his consciousness. Et il était horrifié de, des conséquences sanitaires de la catastrophe de Fukushima. Et par sa technique donc, de cristallisation, il a pu montrer que l'eau de, de Fukushima était très, très perturbée et détruite par opposition à l'eau qui pouvait structurer par sa seule conscience. So now uh, we return to the earlier and ask question number three. Can the crystalline water explain some of the counterintuitive anomalies that I started with? Donc maintenant on revient à la question numéro trois. Est-ce que cette eau cristalline peut expliquer des, des anomalies contre-intuitives qu'on sait avoir dans l'eau? Okay, I start with this one. Um, um, Perhaps some of you have had the experience not of putting a coin on the surface of the water, but putting a paper clip or a pin. Voilà une expérience où on va, vous connaissez tous l'expérience où on met une aiguille et que l'aiguille va flotter. Ici, on ne va pas mettre une aiguille, mais une pièce de monnaie. No, if you put it beneath the surface, it plummets to the bottom instantly. Si vous la mettez sous la sous l'eau, elle va couler évidemment. But if you put it carefully on the surface, it may float, even though it's denser than water. Mais si vous la posez précautionneusement sur la surface, elle peut flotter, même si l'on sait qu'elle est plus dense que l'eau liquide. So, so there's something special about the surface. C'est donc qu'il y a quelque chose de particulier qui se produit à la surface. Many people know that water has high surface tension, but we wondered whether that was sufficient to uh, carry this heavy weight. On sait tous que l'eau a une tension superficielle et que a priori c'est pas surprenant, mais la question c'est de savoir si l'énergie superficielle de l'eau est suffisante pour expliquer le poids de la pièce qu'on a mis sur la sur l'eau. So we studied to see whether EZ might form at the surface of the water and indeed we confirmed that crystalline water grows at the air water interface. Et donc ils en sont venus à se demander où pouvait se produire la zone d'exclusion, ils ont pu montrer qu'elle se produisait dès qu'on avait une interface air eau. We built a, a, a chamber of two pieces of glass sealed at the edges here here and here to form a chamber. Donc ils ont fabriqué avec trois morceaux de verre une chambre qui va définir un certain volume. And uh, we put water plus microspheres and you can see here the microspheres scatter light so it looks cloudy. Donc dans la chambre on met de l'eau qui contient des particules et on voit au centre que on a une zone qui est parfaitement blanche parce que les particules diffusent la lumière. 
We found that within 15 minutes or so, a clear zone opened up that was free of microspheres and remained stable, very similar to an EZ. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'au bout d'une quinzaine de minutes est apparue cette zone d'exclusion qui ne contient pas de particules et que cette zone est restée stable pendant très longtemps. We stuck microelectrodes in and confirmed that there's a negative electrical potential just like an EZ. Et donc ils ont mis des électrodes dans chacune des, des là où il y a la zone d'exclusion et dans la zone blanche et ils ont bien mesuré un potentiel électrique négatif. And the next slide will will demonstrate that really this is an EZ because the physical characteristics Uh, uh, show that the region is like a thick gel-like band, not like water. Et donc, dans la diapositive suivante, il va vous montrer que c'est bien une zone d'exclusion, parce que on observe ici que cette zone est, prend la forme d'un gel épais, qui est une bande qui ressemble à un gel épais. And uh, th you've seen this in the previous slide. Here are the microspheres in water, and here is the exclusion zone at the top. Donc vous avez vu ça à la diapositive précédente. En bas, vous avez l'eau avec les particules. Et en noir, la petite bande correspond à la zone d'exclusion. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il prend un bâton de verre qui dépose délicatement sur la surface. Et comme vous pouvez le voir, l'épaisseur de la zone d'exclusion ne change pas malgré qu'on met une perturbation mécanique. It acts like a thick gel -like rubber band, for Ça veut dire que cette zone se comporte comme une espèce de caoutchouc épais et qui a une des propriétés mécaniques. So we, we conclude that the surface has many structured layers which are responsible for creating the high surface tension. Et donc son idée c'est qu'il y a beaucoup de, de couches en surface de l'eau et c'est ces couches qui sont responsables de la haute tension de surface, sans tension superficielle de l'eau. And, and that might explain um, the lizard that many of you maybe have seen. Uh, this is a lizard that lives in Central America. Et ceci, on va le rapprocher de quelque chose que vous connaissez sûrement. C'est un lézard qui vit en Amérique du Sud. It mostly sits on the branch of a tree. Il s'assoit la plupart du temps sur une branche d'arbre. But when he gets the urge, he jumps into the water. Mais dès qu'il sent une situation d'urgence, il saute dans l'eau. And in fact, as you see, et comme vous allez le voir, he walks on water. Il marche sur l'eau. Uh, and therefore, he's known as as the Jesus Christ lizard. <laughs> et donc on l'appelle le, le, le Jésus Christ, uh, le lézard Jésus Christ. So, so we think. The explanation for this amazing feat is that the water has a thick, easy layer at the top. Et donc nous pensons que la raison pour laquelle le lézard arrive à marcher comme ça, c'est qu'à la surface de l'eau, on a une cette zone d'exclusion épaisse qui s'est formée. Okay, another feature that you know is that crystals can be stiff. Some of you have a diamond ring or a ruby. It's very hard. Une autre chose qu'on connaît des cristaux, c'est qu'ils peuvent être extrêmement durs. Il pense évidemment aux, aux bagues qui ont des diamants ou des saphirs. And remember the water bridge. Et rappelez-vous du pont d'eau. Ordinary water doesn't do this. Normalement, l'eau ne fait pas du tout ça. This is so stiff; it looks as though you could almost walk across it. Ce pont est tellement solide qu'on pourrait même mar pouvoir marcher dessus. But crystals can be very stiff, and so we think a possible explanation from this is that the bridge contains easy water. Et on sait que les cristaux sont très euh, résistants et solides. Et donc, l'idée qui vient à la tête, c'est que ce pont est fait d'eau euh, d'exclusion de zone. So the answer to question number three is yes, liquid crystalline water explains. I didn't show you many because I don't have time, but I promise you many anomalies. Et donc, la réponse à la question numéro trois est positive. On sait que l'eau qui forme des cristaux liquides peut expliquer la plupart des anomalies constatées, même si, pour des raisons de temps, il ne peut pas vous les montrer toutes. OK, question 4 is the most interesting one. What charges the water battery? Alors maintenant la question numéro 4, c'est probablement la plus intéressante, qu'est-ce qui permet à la, à la batterie d'eau de se charger? Your, your cell phone runs down. You need to charge it. So, uh, every battery needs charging. So vous savez tous que si vous avez un téléphone portable, la batterie se décharge au cours du temps et il faut la recharger. We absolutely couldn't figure out the answer. 
Et je suis inca parfaitement incapable de vous expliquer comment on va recharger. And then the answer came from a young undergraduate student working in the lab who did something he wasn't supposed to do. Et la réponse est venue non pas de Jerry, qui est un grand professeur, <laughs> mais d'un de ses étudiants qui n'y connaissait rien du tout et qui a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Um, he found the answer. Uh, I'll tell you the experiment in a moment. C'est lui qui a trouvé la réponse alors qu'il était incapable de la trouver. And the il answer... va vous expliquer. Il va vous expliquer le cheminement. And the answer is light, incident radiant energy. Et la réponse est très simple, c'est la lumière incidente qui provient du soleil. So the student was working on a laboratory bench and next to him was a ordinary gooseneck lamp. Goose gooseneck, uh, a bendable lamp. OK. Euh, donc là, ce qui a mis l'étudiant sur la voie, c'est qu'il travaillait donc sur un plan de travail et à côté, il avait euh, une lampe avec un pied télescopique. He took the lamp and shined it on the chamber. Il a simplement pris la lampe et il a éclairé la chambre. He called me to take a look. Et il m'a appelé pour regarder. And this was the result that he saw. Et voici ce qu'il a vu. So, Parce que Jerry a vu. Uh, what I saw was a piece of nafion here. Là, vous avez en noir le nafion. Exclusion zone here. En blanc, vous avez la zone d'exclusion. Microspheres out here. Les, macro, les macrosphères sont en gris. And in the region that was illuminated, the exclusion zone grew. Et là où on met de la lumière, vous voyez que la zone d'exclusion va vers la lumière. And if he took away the lamp, the exclusion zone went back to the original. Et si vous coupez la lumière, la zone d'exclusion revient vers la surface. So it didn't take a rocket scientist to figure out that if the exclusion zone grew where illuminated, then it looks like light or photons are responsible for the energy for building the EZ. Donc, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel de physique pour comprendre que si la zone d'exclusion augmente de taille quand on éclaire et diminue quand on n'éclaire plus, c'est que c'est les photons de la lumière qui sont responsables de la création de la zone d'exclusion. We studied many different wavelengths of light, beginning from the ultraviolet through the visible and to the infrared. Ils ont donc tout de suite essayé beaucoup de lumière, de la lumière ultraviolette, de la lumière visible et de la lumière infrarouge. To our surprise, we found that the most effective was infrared light. Et à leur surprise, ils ont pu voir que c'était la lumière infrarouge qui était la plus efficace. So where do we find infrared light? Donc où c'est que nous trouvons de la lumière infrarouge? If we look in the toaster, we feel heat and we say, oh, the heat is associated with infrared light. Si vous mettez votre main sur un grille-pain, vous ressentez de la chaleur et vous savez que là il y a de l'émission infrarouge. In fact, infrared is everywhere. En fait, l'infrarouge est partout sur la Terre. If we turn off all the lights in the room uh, and I take out my infrared camera, I get a beautiful image of, uh, of you and your seat and your socks and your laptop and your tablet, everything, even if it's dark. En fait, on sait très bien que si on prend une pièce et qu'on coupe toute lumière, qu'elle est parfaitement obscure, on peut, avec une, carima, une caméra infrarouge, parfaitement détecter là où sont les gens, la chaise, leurs pantalons, leurs chaussettes. Et donc, on peut en fait y voir comme en plein jour. L'infrarouge est partout. And because it's everywhere, the easy exists all the time. Et comme l'infrarouge est partout, ben, la zone d'exclusion existe tout le temps. So if we have a hydrophilic material next to water, we know that there will be a certain amount of easy water because of the infrared energy in the environment. Et donc, si on prend un matériau hydrophile et qu'on met de l'eau, on va obtenir la zone d'exclusion parce qu'il y a de l'infrarouge partout autour. And if we add more infrared, the easy grows. Et si nous amenons plus d'infrarouge, ben la zone d'exclusion augmente de taille. And if we remove the extra, it goes back to the original. Et si on met moins de lumière infrarouge, la zone d'exclusion diminue de taille. So the answer to question number four about energy is that the easy buildup is powered, is powered by photonic energy or light, which orders, orders the water and charges the water battery. Et donc la, question, la réponse à la question numéro quatre, c'est que la formation de la zone d'exclusion est alimentée par l'énergie photonique infrarouge qui provoque une mise en ordre des molécules d'eau et ce qui permet à la batterie de se charger. So the situation looks just like this. Donc voilà comment on peut représenter schématiquement la situation. Something like the Riviera. The Riviera? Um, 
Euh... Oh, oui, quelque chose comme la Riviera, la Côte d'Azur. Uh, so, L'idée, c'est d'être juste là au soleil et d'avoir de l'énergie. So, la question est, si ce water est receiving énergie tout le temps, Shouldn't the water do work? Donc l'idée, c'est que maintenant qu'on sait que cette eau contient de l'énergie, est-ce qu'on peut faire travailler cette énergie How does it get rid of the Comment on peut facilement euh, obtenir de l'énergie Si on n'était pas capable de retirer l'énergie, à force d'en stocker, ça devrait exploser. Mais mon guess est que vous n'avez jamais vu un glace de water faire du travail. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'on n'a jamais vu un verre d'eau effectuer un travail spontané. Uh, I'm going to show you that this glass of water can do work. Et je vais maintenant vous montrer qu'effectivement on peut faire travailler ce verre d'eau. Do you believe it? Vous y croyez? <laughs> yeah, I, I hear yes. <laughs> okay, yeah. I hear a yes. <laughs> okay, <Yeah>. and <laughs> the experiment. Began with another disobedient undergraduate student. Alors, l'expérience est de nouveau a été rendue possible par un autre étudiant qui était complètement euh, qui suivait pas les instructions du patron. And the student was was um, assigned. Well, I don't usually assign, but the student was was doing a project involving a tube made of naphion. Et donc. Euh, il, a, il avait chargé cet étudiant, et croyez-moi, ce n'est pas son habitude, il n'est pas directif, mais il avait demandé à l'étudiant de faire un tube de nafion creux et puis de le mettre dans l'eau. And his, the objective of his study was to see if the nafion tube produces exclusion zones similar to the nafion sheet. Et l'idée qu'il voulait, qu voulait vérifier, c'est est-ce qu'on pouvait créer donc la zone d'exclusion dans un tube de nafion comme on le faisait sur une surface plate. And After he started doing the experiments, he found something very strange. He found that the water kept flowing through the tube without stopping. Et quand il a fait l'expérience, il a observé quelque chose d'extraordinaire. C'est que dès que le tube a été mis dans l'eau, l'eau s'est mise à s'écouler spontanément à travers le tube. He thought this was very interesting, so much so that he barged into my office, even though I had a very important visitor sitting next to me. <laughs> Il était tellement content de, de voir ça qu'il a surgi, il a fait une éruption dans le bureau de Jerry alors qu'il était en train de recevoir quelqu'un de très éminent. He said, I found something that I thought was interesting. Et il s'est dit tout de suite en interrompant Jerry dans sa conversation, euh, il faut venir voir, je pense avoir trouvé quelque chose de très intéressant. And I thought, if what he shows is correct, it's more than interesting, it's amazing. Et Jerry a dit, si ce qu'il montre est correct, ce n'est pas simplement intéressant, c'est stupéfiant. The visitor was not so interesting anyway, so I didn't care. <laughs> Le visiteur de Jerry n'était nullement intéressé par ce problème. Uh, of course, we immediately checked to see if what he did was correct, and we confirmed. Et évidemment, la première chose qu'a fait Jerry, c'est de tout de suite vérifier que ce qu'avait fait l'étudiant était correct et qu'il n'y avait pas de dans tour loop. And the reason I thought it was so interesting was that usually in order to drive flow through a tube you need a pressure difference. Et pourquoi Jerry était très intéressé parce que d'habitude si vous voulez mettre l'eau en mouvement, il faut créer un différentiel de pression. Just like the heart produces pressure to drive the blood through your large arteries. De la même façon que pour pomper le sang dans votre organisme, vous avez besoin d'une un, pompe qui s'appelle le cœur. So the experiment looks like this. You take a tube of nafion and fill it with water. Donc voici l'expérience, vous prenez un tube de nafion, vous le remplissez d'eau. And dip it into uh, water plus microspheres. Vous le mettez dans de l'eau qui contient les, les microsphères. Look in the microscope, we just use green light to reduce the amount of illumination. Donc on l'a mis sur, sous un microscope et on a utilisé une lumière verte pour diminuer la quantité de lumière. And inside the nafion tube, this is what happens, the flow goes continuously through the tube. We've seen it go continuously for up to one and a half days. Et donc ce qu'ils ont vu, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est que les particules se déplacent, qui prouve que l'eau est en mouvement spontané, et que ce phénomène a pu durer plus d'une demi-journée. Someone said, oh, this must be some, some strange behavior of Nafion tubes. So we look for other 
tubes of other hydrophilic materials. Et tout de suite, il s'est dit, oh, c'est probablement un, un, le nafion qui est responsable de ça. On va essayer d'autres tubes. It was not so easy to find tubes that are very thin, uh, made of hydrophilic materials. Ce n'était pas pour très facile de trouver des tubes de très petit diamètre qui soient faits pas en nafion. So we created our own. Or donc, on les a fabriqués nous-mêmes. We took gels, and as the gels were forming, we put a wire inside the gel. Et donc, ils ont pris des systèmes qui pouvaient gélifier, et au cours de la gélification, ils ont introduit un fil pour créer le, le trou, le tube. And we withdrew the wire just as it was gelling. Et juste à, au moment du point de gel, quand le, le gel prend en masse, ils ont retiré très rapidement le fil. So we had a tunnel in a chunk of gel. Et donc, on obtient comme ça un tunnel dans, entouré d'un morceau de gel. And this is an example. Voici un exemple. This is a polyacrylic acid gel. Donc ça, c'est un gel d'acide polyacrylique. And this is the tunnel. Là, c'est le tunnel. And when we took the chunk of gel and put it in the water plus microspheres, et quand uh, on prend ce tube et qu'on le plonge dans le mélange d'eau et de microsphères, quickly an easy formed here and an easy formed here. Et on voit tout de suite apparaître deux zones d'exclusion, une vers le haut et une vers le bas, uh, leaving the microspheres in the middle laissant les microsphères au milieu du tube. And as the video shows, we get flow through there. Et comme vous le voyez, ben, les particules ne sont pas immobiles, elles sont en mouvement à travers le tube. Ils ont essayé une demi-douzaine de gels et ils ont trouvé à chaque fois que les particules étaient en mouvement à l'intérieur du tube. Et quelqu'un a dit, si vous pensez que la lumière est driving ça, pourquoi ne pas you turn up the light and see if it goes faster? Et si vous pensez si vous, que la lumière est responsable de ce phénomène, pourquoi ne pas augmenter la lumière C'est une expérience vraiment très simple. Et l'expérience a montré qu'en éclairant de façon plus intense le tube, on pouvait augmenter la vitesse des particules d'un facteur 5. So this is really a light driven flow. That runs continuously. Et donc c'est vraiment la lumière qui est responsable du mouvement que vous observez sur la vidéo. So we have basically a hollow tube, a hydrophilic tube sitting in water and flow occurs spontaneously through the tube. Et donc on a donc un tube creux mis dans l'eau et dès que vous faites ceci, il y a de l'eau qui coule spontanément à travers le tube. To drive flow, uh, it involves work because The water has viscosity. Le, le flux entraîne du, de les, euh, du travail parce qu'il y a de la viscosité. And in order to do work, you must have energy. Et pour faire du travail, il vous faut de l'énergie. So, um, since there is no pressure gradient to drive the flow, the only other energy we know of is the energy that's absorbed from the environment, the infrared energy uh, that's absorbed in the water. Et donc, comme il n'y a aucune source externe d'énergie, la seule solution, c'est de dire que l'énergie vient de la lumière infrarouge qui traverse l'eau. So, uh, we, we wind up with water being a transducer uh, of light energy into mechanical energy. This does work. Et donc, ceci vous montre que l'eau, un verre d'eau, peut se comporter comme un transducteur d'énergie, uh, c'est-à-dire un système qui permet de transformer de l'énergie lumineuse en énergie mécanique. It sounds strange. But think about, think about the plant that sits on your windowsill. Cela peut sembler bizarre, et il vous demande de réfléchir à votre plante que vous mettez juste à, en face d'une fenêtre. Where does it get its energy? D'où elle prend l'énergie? It gets it from light. Elle la prend à partir de la lumière. And uh, the light is absorbed by uh, by the plant. It uh, increases chemical energy, which drives metabolism, growth, bending, everything. Donc la, la plante absorbe la lumière du soleil et permet, avec cette énergie chimique, de créer sa, sa structure matérielle. And those of you who know photosynthesis know that the first step of photosynthesis is the absorption of light, which breaks the water molecule into H plus and OH minus. Et tous ceux qui connaissent la photosynthèse de l'eau, euh, la photosynthèse des plantes, pardon, savent très bien que la toute première étape de la photosynthèse, c'est la séparation en H+, et OH- de la molécule d'eau. 
exactement ce qu'on a observé dans des systèmes synthétiques qui ne sont pas des plantes. So, we think the same process that we know happens in a plant also happens in water. Donc l'idée c'est de penser que ce qui se produit dans les plantes peut aussi se produire dans un verre d'eau. And it's not a big surprise because the plant is mostly water. Mais pas finalement, c'est pas très surprenant puisque la plante n'est jamais que de l'eau. So we wind up with an equation um, which looks like an iconic equation. Et donc ils ont cherché à exprimer ce résultat sous la forme d'une équation très simple, un petit peu comme E égale mc2, et ils en sont arrivés à E égale h2o. E equals h2o. <laughs> Um, and uh, I know that the units don't match, so please forgive me, but I think the idea is clear that whenever you have water, you have energy. Alors, il vous demande de bien être indulgent, parce qu'on sait parfaitement que l'énergie qui est à gauche n'a pas la même unité que la quantité qu'il a écrit à droite, mais c'est parce qu'il veut bon, vous laisser avec une image simple. OK, so the final question, uh, why is all this important donc la dernière question, c'est pourquoi tout ceci pourrait être important finalement. I think it could be foundational for any or all science involving water and molecules and light. Il pense que ce qu'il vient de montrer doit servir de nouvelle base à des tas de phénomènes scientifiques qui impliquent l'eau, des molécules et de la lumière. I, I don't have time to talk about all of that, and I would like to focus on on health and how easy water is deeply involved in health. Comme il n'a pas le temps de vous expliquer tout ce qu'on peut dire sur ces phénomènes, il va se concentrer maintenant sur une application très particulière qui, je pense, vous intéresse tous. C'est en quoi la zone d'exclusion peut avoir des relations avec la santé, including your health, et surtout la vôtre de santé. <laughs> okay, so the first question is: Does human biology use Radiant energy or light. Donc la première question est-ce que la biologie humaine étudie, euh, utilise l'énergie radiante, la lumière. So we receive it all the time. We receive many different wavelengths from the sun, from the environment, and the question is, do we use it? Donc nous savons tous que le soleil nous éclaire et qu'il nous envoie une source d'énergie inépuisable. La question c'est pas est-ce qu'il y a de l'énergie, c'est est-ce que nous sommes capables de l'exploiter. Suppose you are Mother Nature. Supposez que vous soyez la mère nature. And um, you were very successful with plants using light and with some single-celled organisms who, that also photosynthesize and use light. Et donc vous êtes très content parce que vous avez fabriqué les plantes qui sont capables d'absorber la lumière et aussi que certaines bactéries qu'on appelle les bactéries photosynthétiques qui sont elles aussi qui ont cette propriété. And you decided it might be a cool idea to invent animals. Et vous vous dites, comme vous êtes la nature, ce serait peut-être pas mal d'inventer ce qu'on appelle les animaux. Oups. <laughs> Was that Mother Nature? <laughs> no. And uh, so you have, you have two choices when you create animals. Will you throw away this highly successful mechanism? Et donc, vous avez deux possibilités. La première, c'est est-ce que vous allez oublier tout ce que vous avez fait pour les plantes? Or will you use it maybe as a background or supplement to other kinds of energy sources like food? Ou alors vous utilisez ce que vous venez de faire, les plantes, et vous allez dire ça va servir de source d'énergie pour les animaux que vous voulez créer. I think many of us understand that Mother Nature is prudent and clever. Et je pense que vous êtes tous convaincus que la nature est prudente et intelligente. Maybe Mother Nature will retain this light-driven energy mechanism. Et que donc son choix va être de retenir ce mécanisme d'absorption de la lumière. Even in my friend Mark. Et même pour moi, pour créer. <laughs> so the first idea is maybe the energy is somehow used in the cardiovascular system. Et donc la première idée, c'est peut-être que cette énergie va être utile pour le système cardiovasculaire. You wouldn't think of this, and I didn't think of it either, until I went to Moscow to visit my friend Vladimir Vayakov. Et je n'aurais jamais pensé à tout ça euh, si je n'étais pas allé rendre visite à mon grand ami euh, Vladimir Vayakov. Yeah, and yeah. he introduced me to the guy in the next laboratory. Et Vladimir m'a présenté à, au, à la personne qui est dans le labo d'à côté. And the guy was telling me there's a big problem in the cardiovascular system. 
Et ce, cette personne m'a expliqué qu'un des grands problèmes dans le, la circulation cardiovasculaire. At first, I was not so keen to listen to him because I did my PhD thesis uh, simulating the pressure and flow in the cardiovascular system, and I thought we had all the answers. Et au début, il était très réticent de discuter avec ce Russe parce qu'il avait fait sa thèse sur comment le sang circulait dans le système cardiovasculaire et il pensait que tout était connu. But he was telling me there's a big problem that's illustrated here. Et ce monsieur lui a montré un des grands problèmes que vous allez voir illustré ici. And this is a piece of muscle tissue, you can see the striations. Voilà un morceau de muscle, vous pouvez voir les striations. And this is a capillary and another capillary and another là, vous, capillary. Là vous avez les capillaires sanguins. And you can see the red blood cells. Vous pouvez voir les globules rouges. They're supposed to look like this. Ils sont censés re, 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 être représentés comme ceci. But there's a problem because the capillaries can be even smaller than the diameter of the red blood cell. Mais il y a un petit problème, c'est que si vous regardez la taille des globules rouges sur l'image, ils sont beaucoup plus gros que le diamètre des capillaires dans lesquels ils doivent circuler. And so, in order for the red blood cell to get through, it has to be squeezed. Et donc, pour que les globules rouges puissent circuler, ils doivent s'aplatir. And uh, here's an example. You can see that they're squeezed. This guy is having a difficult time getting through. Et donc, vous voyez un globule rouge qui a beaucoup de mal à se déplacer. Il est obligé de s'aplatir pour passer dans le capillaire. So they calculated how much energy was needed to achieve squeezing the red blood cells and pushing them through the capillaries. Et donc, les Russes se sont intéressés à calculer l'énergie qu'il fallait dépenser pour aplatir le globule rouge afin qu'il puisse se circuler dans le capillaire. And the result was um, that it took something like one million times the heart, if the heart were fully responsible, the heart would need to develop a pressure one million times the actual pressure. Et quand on fait les calculs, on trouve qu'il faudrait que le cœur développe une pression un million de fois supérieure pour expliquer l'aplatissement des globules rouges. Uh, that's something that we would really classify as high blood pressure. <laughs> Et c'est vraiment ce qu'on a une très haute pression artérielle. So, there has to be some other source of energy. Et donc le Russe lui a dit il doit sûrement y avoir une autre explication. So, immediately um, I thought of the experiment that I just described. Et tout de suite ça lui a fait penser à l'expérience du tube de Nafion. And we, we know uh, that the flow through there occurs spontaneously as a result of radiant energy. Et nous savions déjà dans cette expérience qui n'a rien à voir avec le cœur qu'il y avait une circulation à l'intérieur du tube qui était pilotée par l'énergie infrarouge ambiante. And so we raise the question, is it possible that radiant energy, mostly infrared, helps drive blood flow? Et donc l'idée c'est, est-ce qu'il était possible que dans un capillaire sanguin, le, le flux sanguin soit alimenté par le rayonnement infrarouge auquel nous sommes exposés de manière continuelle. Maybe the same mechanism that we demonstrated in the laboratory is driving the red blood cells through your capillaries. Et donc peut-être que ce que nous avons vu en laboratoire dans un tube permettrait d'expliquer la circulation d'un globule dans un capillaire. We came across a study by an Israeli group and the Israeli group was studying mice. Et donc, on est allé voir un groupe qui étudiait les souris. They were measuring capillary blood, for, blood flow in mice. Et donc, ce groupe étudiait la vitesse de transport des, des globules rouges dans un capillaire. And chez when, les souris, chez les souris. And when their experiment was over, they sacrificed the mouse. Et une fois que l'expérience était terminée, ils sacrifiaient la souris. They clamped the aorta. The, the major blood vessel, aorta. Ah, ils ont pris l'aorte, ils prélevaient l'aorte des souris. The heart stopped. Le cœur s'arrêtait. The mouse died. La souris mourait. But they found that the flow continued. Mais ils ont observé que le flux sanguin continuait. At a lower velocity, but it continued. Avec une vitesse réduite, bien sûr, mais il n'y avait pas un arrêt de la circulation. They, they found that after five minutes, ten minutes, thirty minutes, more than one hour, the flow continued. Et on, ils ont pu observer que même après cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, une heure, le flux de, de capi, le flux de globules rouges continuait. The mouse was dead, but the flow was continuing. La souris était morte, mais sa circulation sanguine était toujours là. They repeated the experiment on 10 different mice and got the same result. Ils ont répété l'expérience sur 10 souris différentes et ils ont toujours observé le même résultat. So, of course, the idea came to us that maybe 
the light that was there, ambient infrared energy, was driving the flow in the capillaries, even though the heart was not pumping. Et donc l'idée, c'est évidemment que même comme le cœur ne peut pas battre, la circulation est bien assurée par l'infrarouge ambiant qui a autour de la souris morte. So we performed our own Et donc ils ont pensé tout de suite à faire, ça c'est des Russes, comme ils sont américains, ils vont faire leurs propres expériences. We looked at the, uh, not on humans. <laughs> Mais pas sur des humains. Comme je viens d'être opéré de la horte, uh, il a songé à un moment uh, faire l'expérience sur moi. Uh, We, we use the chick embryo, three days old. Et donc ils ont pris des embryons de poulet qui étaient âgés de trois jours. So the fertilized uh, um, uh, the the embryo you can see here. This is the eggshell, and if you take off the top of the eggshell, you can see the embryo growing. Et donc vous avez ici la coupe d'un œuf qu'on a retiré donc le sommet de l'œuf, et on voit donc la coupe l'embryon de de, ce, de poulet. So here is the heart, and we could study the blood flow here or here. Et donc vous avez le cœur qui est en formation, et au-dessus et en dessous, on peut étudier le flux de sang dans les capillaires. So my my student Li Zheng uh, first put potassium chloride uh, on the heart, and the heart stopped within a few seconds. Et donc son étudiant chinois Li Zheng, la première chose qu'il a faite c'est de mettre au niveau du cœur du chlorure de potassium qui a provoqué un arrêt cardiaque immédiat. And we wanted to see whether the flow continued. Et on voulait voir si le cœur étant arrêté, le, le sang continue à circuler. So here is flow uh, versus time. Ici, vous avez le flux en ordonnée avec le temps en abscisse. So when the heart stopped, the flow decreased down to this level. Et donc, dès qu'on arrête le cœur, on voit que le flux sanguin diminue jusqu'à un niveau qui est très bas. It's not zero. Presque zéro. And then we to test for the that I had et donc, ils, ils vont maintenant tester le mécanisme qu'ils ont essayé précédemment. We applied infrared energy because in our model, applying infrared energy should increase the flow. Et donc, ils ont pensé à appliquer maintenant sur ce système mort de, du rayonnement infrarouge parce qu'ils avaient déjà fait ça avec les tubes de Nafion. And you can see that this is exactly what happened. The flow increased by about three times. Et vous voyez ici que dès qu'on met de l'infrarouge, le flux augmente d'un facteur 3. And when the infrared was removed, it went back to the control level. Et si vous arrêtez le flux de photon infrarouge, vous voyez que le flux rediminue. So, we, 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 the results suggest to us that the same phenomenon that we see in the laboratory is occurring in your capillaries. Et donc l'idée ce que ce qu'on a vu au que il a vu au laboratoire, vous le faites dans n'importe quel capillaire sanguin. That is assuming your behavior is similar to that of a mouse. Et ça suppose que un être humain peut fonctionne comme une souris. <laughs> that radiant energy helps drive your blood flow. Et que donc votre circulation sanguine est est alimentée par l'infrarouge ambiant qui vous irradie. The radiant energy could come from outside, or it could come from your metabolism. Cette énergie infrarouge peut bien sûr provenir de l'extérieur, par le soleil, mais elle peut aussi venir de votre métabolisme. So the wisdom of Mother Nature, using the heat that comes from your metabolism, capturing the heat and using it to drive blood flow in your capillaries. Et donc on sait tous que le métabolisme crée de, de la chaleur. Et peut-être que la mère nature prend cette chaleur que crée le métabolisme pour alimenter la circulation sanguine. So the question arises if radiant energy is used in the circulation, is it used elsewhere in your body? Et donc la question se pose est-ce que cette énergie d'irradiation infrarouge euh, a aussi des effets ailleurs dans votre corps? And I think the answer is yes. Et la réponse est évidemment oui. Let me let me explain. Je vais vous expliquer. So here's a cell, and inside the cell are large molecules that are shown here. Donc vous avez ici une cellule, et à l'intérieur de cette cellule, on a des macromolécules qui sont représentées ici. And uh, in in most cases, most of the surface of these molecules are hydrophilic. Et on sait que sur ces grosses macromolécules, la plupart du temps, on a des surfaces hydrophiles. And that means they have an exclusion zone. Et donc, ceci, ceci signifie qu'elles ont une zone d'exclusion qui est négativement chargée. 
with negative charge. Thank you. Oui. Yeah. <laughs> okay. Now the situation here is not realistic. Um, the more realistic uh, situation is that the cell is very crowded, much more crowded than shown here. Donc la diapo c'est qui présente était un petit peu fausse parce qu'il y avait très peu de protéines. Et en fait, on sait qu'il y a énormément de macromolécules et que là, on en a mis un peu plus, mais que c'est encore plus que ce qui peut représenter sur un dessin. It means that negative easy practically fills the cell. Ça signifie que la cellule est quasiment que de l'eau d'exclusion de zone négativement chargée. And some of you are biologists and you know that the cell is negatively charged. Et bien sûr, on a des biologistes qui savent tous que la cellule a un potentiel négatif. There's a prevailing theory that has to do with Uh, membrane pumps and channels. Et la théorie classique, c'est de dire que cette charge négative de la cellule par rapport à l'extérieur provient d'une pompe de pompe ionique qui font des gradients de concentration d'ions. I don't want to distract by talking about that, but another possibility that we think is more likely is that the negative charge arises from the negative charge of the water. Et il ne veut pas critiquer ce modèle qui est universellement admis, mais lui, sa conviction personnelle c'est que la charge négative qu'on mesure provient de la charge des zones d'exclusion. Anyway, the negative charges in the cell repel one another. They want to get out and this constitutes potential energy. Peu importe, le fait d'avoir des charges négatives à l'intérieur de la membrane signifie qu'il y a une répulsion et ceci crée un potentiel énergétique. And we think that this energy may be energy that drives the folding of proteins. Et son idée, c'est que cette énergie potentielle va être utilisée par la cellule pour replier les protéines. Une protéine va passer d'un état étiré vers un état replié afin de pouvoir fonctionner et assurer les travaux dans la cellule. In, in the case, for example, of a muscle cell, actin and myosin proteins undergo some conformational change to drive contraction. Par exemple, si vous prenez un muscle, vous avez deux protéines, l'actine et la myosine, et si vous en contractez une, ça permet au muscle de faire un travail. And uh, a similar effects occur in nerve cells and secretory cells, depending on the nature of the cell, a different kind of folding occurs. Et la même chose se produit dans toute cellule, que ce soit une cellule, un neurone ou un petit top de cellule, il faut à un moment donné faire un changement conformationnel de la protéine. So the the folding and unfolding occur Normally, in an environment surrounded by easy water. Et donc, le fait de, de replier ou de déplier se fait de façon naturelle lorsqu'on a de, la, de une exclusion zone. So, what happens is, uh, when the protein folds, the easy water disappears and then folding occurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que la, quand la protéine se replie, euh, la zone d'exclusion disparaît. C'est c'est ça qui provoque le repliement de la protéine. And as it unfolds, the easy water builds back up again. Et quand elle se déplie, la zone d'exclusion réapparaît, et c'est ça qui la, lui permet de se re, redéplier. Now, if the cell doesn't have easy water or doesn't have enough easy water, the protein is then sitting in a, a unusual state, unnatural state, and it can't do what it's supposed to do. Et donc, si maintenant il n'y a pas assez d'eau dans la cellule. Euh, il n'y a pas de zone d'exclusion et à ce moment-là, la protéine reste repliée et ne sait plus quoi faire. And therefore, your cell is dysfunctional or pathological. Et donc, on a à ce moment-là une cellule qui ne fonctionne pas correctement, ce qu'on appelle un système pathologique. And you need to do something to restore the easy water. Et quand vous avez une pathologie, il faut faire quelque chose pour restaurer l'état de bonne santé. So the bottom line in, in this is that a potential energy from easy drives the work of the cell. Et donc, notre ligne de pensée, c'est que l'énergie potentielle qui est contenue dans la zone d'exclusion peut être utilisée pour faire du travail mécanique. So, light builds easy, which builds negative charge, which contains potential energy. Et donc, on part de lumière qui provoque l'apparition de la zone d'exclusion, qui se charge négativement et qui est donc une source d'énergie. And that energy drives the work or folding of the proteins inside the cell. Et cette énergie peut être utilisée pour replier une protéine et la faire travailler. And if you connect the dots, you come up with light. Light is one of the drivers of the work of the cell. Et donc on arrive à la conclusion très logique. 
que c'est bien la lumière qui provoque le travail cellulaire. So light is driving some, at least some of the work of your cells. Et donc on pense que la lumière est responsable du travail de certaines parties de la cellule, voire même peut-être de toutes, mais au moins de certaines parties. So you may ask, well, where do we get our energy? Et vous pouvez vous poser la question, mais d'où vient notre énergie? And I think there are two sources. Je pense qu'il y a deux sources. The first is the obvious one. La première est évidente, vous devez manger. <laughs> And um, the other one is light. Et la deuxième, ces expériences suggèrent que ça pourrait être la lumière. Which is absorbed by the water inside your body. Lumière qui est absorbée par votre eau corporelle. Which builds easy, which gives you energy. Crée des zones, une zone d'exclusion qui emmagasine de l'énergie. So, should this matter to you? Est-ce que cela vous semble important? I think so. <laughs> Je pense. So, a water matters and light matters. Et donc on arrive à la conclusion que l'eau est importante bien sûr mais aussi la lumière est importante. So then the question arises uh, for health, what builds the necessary easy water in your cells? Et donc ceci amène à se poser la question pour notre santé, qu'est-ce qui permet à la zone d'exclusion de se former dans nos cellules? I'm going to list six simple expedients that you can use to build easy water in your cell and to gain health. Et je vais vous montrer donc six expériences qui vous expliquent comment on peut utiliser la lumière pour fabriquer de la zone d'exclusion dans une cellule. They've been known for millennia, but I think we now better understand the mechanism of how they work. Ceci est bien connu depuis des millénaires, mais ce n'est que avec les expériences de Thierry dans son laboratoire qu'on commence à comprendre ce qui se passe. The first is drinking water. <laughs> la première chose, est évidemment, on doit boire de l'eau. No surprise. Uh, Pas, aucune surprise. Uh, water is the raw material that's needed to build easy water. On a besoin d'eau pour fabriquer la zone d'exclusion. C'est le matériau de base. So if you want to hydrate your cell with easy water, which is what fills the cell, it, you need to have a certain amount of water inside your body. Et donc si vous voulez créer des zones d'exclusion dans vos cellules, vous devez amener de l'eau. So drinking is good. Donc c'est bien de boire. Uh, the next one is green juicing. La deuxième chose, c'est le green juicing. Uh, yeah, green juicing. I explain. Hein? Ah, les jus verts. Les jus de légumes. Jus? Yeah. V vegetables juice? Yeah, so let me explain um, by this. You take raw, uh, raw vegetables. Uh, on, on prend des légumes crus. And you squeeze the water out. Et on sort, on oblige l'eau à sortir des légumes. And you drink it. Et vous buvez ça, et donc c'est les it, jus de légumes. It tastes awful. C'est ça un goût horrible. However, <laughs> however, if cependant, you, cependant, if you add uh, some strawberries or something, it tastes better. Si vous ajoutez des fraises, ça devient bien meilleur. So what 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 is this water? C'est quoi cette eau? It's the water from inside the cells of the plant. C'est de l'eau intracellulaire qui a été sortie de la cellule qui était formée les plantes. That contains easy water. Et bien sûr, elle contient de l'eau de, de zone d'exclusion. So you're drinking easy water. Et donc vous buvez de l'eau de zone d'exclusion quand vous buvez un jus de légumes. Directly replacing the easy water that may be missing from some of your cells. Et donc si vous avez un déficit en eau de zone d'exclusion, vous pouvez la boire directement grâce au jus de légumes. And that may be the reason why many health practitioners consider drinking the green juice as the best and simplest expedient to improve your health. Et c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes, de naturopathes, recommandent de boire des jus de légumes et ça nous permet de restaurer notre eau de zone d'exclusion. Okay, the next category is, is eating certain substances that have been known for many, many years to improve health. Et donc la deux, troisième idée, c'est de chauffer certaines substances qu'on connaît depuis des, des millénaires. So, for example, turmeric or curcumin is one of those. Coconut water is another. Coconut oil. Ok, so on, on va prendre le curcumin, euh, l'eau de noix de coco. Oui, curcuma. Oui, curcuma. Et de l'eau de noix de coco, euh, de l'eau de noix de coco et Um, de l'huile de noix de coco. Oil? The coconut water and coconut oil too. Yeah, et aussi oh. de l'huile de noix de coco. Yeah, and recently also ghee. ghee. You know ghee? G-H-E-E. -E, from... G... C'est quoi? 
C'est du beurre clarifié. Non, mais excusez-moi, je ne connais pas l'expression. On ne peut pas tout savoir. Donc, du beurre clarifié. Bon, je ne connais pas le nom. Donc. Oui. G-H-E-E, du Guy Water. Guy. Guy. Okay. So, OK. OK. So, many of these substances have been known for many years to be generally good for health. Et la plupart de ces substances, on sait très bien depuis beaucoup d'années qu'elles sont bonnes pour la santé. We tested each of eight different substances. They all build easy water. Et on a essayé jusqu'à huit substances de ce type-là, et on a vu à chaque fois qu'elles provoquaient la formation d'une zone d'exclusion. Our paper was just published. Euh, notre papier vient juste d'être paru en publication. So, um, it seems that the reason why these substances are so good for health, we think, based on the results, is that they tend to build easy water in your cells. Et donc, on pense que s'il y a des substances qui sont très bonnes pour la santé, c'est par leur capacité qu'elles ont à créer de la zone de zone d'exclusion. Another one is light from sunshine. Une autre euh, point, c'est la lumière qui nous vient du soleil. In Seattle, where I live, in the winter time, it's often gray and gloomy. Et donc, dans la ville de Seattle, où Jerry euh, habite, en hiver, euh, il y a très peu de lumière, c'est très gris. Um, of course, the, the people feel good when the sun comes out, and the interpretation is that it must be some kind of psychological effect. Et bien sûr, dès que le soleil, euh, ils ont la chance d'avoir du soleil, ils se sentent tout de suite beaucoup mieux, et on pense généralement que c'est un effet purement psychologique euh, qui, qui se produit. And it may be. However, the light builds easy water. Et maintenant que vous savez que la lumière fabrique de l'eau de zone d'exclusion. So, a possibility to explain why sunshine is good for you is that the absorbed light builds easy water in your body. Et donc, si vous vous sentez bien quand vous êtes au soleil, c'est tout simplement parce que la lumière solaire crée de la zone de zone d'exclusion et donc vous vous sentez beaucoup mieux. Another one is sauna. Un autre point, c'est le sauna. If you live in Finland or in Russia, you understand this very well. Si vous utilisez en Switzerland, uh, in Finland, uh, en Finlande, Finland en or Finlande, Russia, ou en Russie, uh, uh, vous vous sentez très bien quand vous allez au sauna. Many of you have had the experience of going into the sauna and spending 20 or 30 minutes and coming out and feel feeling completely renewed. Donc pour ceux qui ont la chance d'être allés dans un sauna, vous savez bien que on, quand on en sort, au bout de 15 à 20 minutes, on est dans un état euh, très... Oui. Why? Pourquoi well, the heat is producing infrared energy. La chaleur est en fait une production de rayons infrarouges. The infrared energy builds easy water in your body. Cette lumière infrarouge crée de l'eau de zone d'exclusion dans votre corps. So, it's possible that any cells that are deficient with in easy will have their easy restored et donc si vous avez des cellules qui manquent d'eau de zone d'exclusion la lumière infrarouge du sauna va lui per va permettre à ces cellules de récupérer l'eau de zone d'exclusion qui leur manque so if you have a headache when you walk in the headache may disappear when you leave et donc si vous rentrez avec un mal de tête tenace dans le sauna quand vous sortez vous n'avez plus du tout mal à la tête If you have muscle pains when you walk in, the muscle pains may disappear. Si vous rentrez avec des douleurs musculaires dans le sauna, quand vous sortez, il n'y a plus de douleurs musculaires. All of this because the proteins in those cells are working as they should work in the presence of enough easy water. Et si vous avez des douleurs musculaires, c'est tout simplement parce que vos protéines n'ont pas assez d'eau de zone d'exclusion pour fonctionner correctement. And finally, uh, earthing. Et la dernière chose, c'est la mise à la terre. In ancient times, we were always connected to the earth. Dans les temps anciens, on était toujours connecté avec la terre. And now, now we walk on wood floors and we have soles on our shoes that are insulating. Et maintenant, on marche sur des parquets où on, on a toujours des chaussures qui sont isolantes. So we're not connected to the earth. On n'est plus connecté à la terre. Now, why should connecting yourself to the earth do anything for your health? Et pourquoi le fait de mettre vos pieds à la terre pourrait être bon pour votre santé We know it does, but what's the reason Nous savons que ça marche, mais quelle est la raison Well, I learned myself only 10 years ago that the earth was full of negative charge. 
Je n'ai appris qu'il n'y a que dix ans que la Terre, la surface de la Terre, était en fait négativement chargée. I studied electrical engineering to begin with, and if any professor told me that the ground socket was anything that but neutral, I would have thought it's impossible. Et donc il a été euh, il a étudié l'ingénierie électrique euh, et il pensait que ce n'était pas possible qu'avec des chaussures neutres on ait des charges négatives. And one Russian coworker in my laboratory, just as he was leaving to return to Russia, told me about the Earth's negative charge. Et quand les, les post-docs russes qui travaillent dans son laboratoire sont retournés en Russie, ils lui ont expliqué que la Terre avait une charge négative de surface. I, I said to him, Andre, you're crazy. Et il leur a dit, vous êtes fous. <rire> He told me, you're stupid. <rire> le, les Russes lui ont dit, mais c'est vous qui êtes idiot. He said, in Russia, every middle school student knows that the Earth is negatively charged. En Russie, même un élève du, de la maternelle sait que la Terre est négativement chargée. Apparently, the educational system in the U.S. is deficient. Et il semblerait bien que le système d'éducation américain soit un petit peu déficitaire sur certaines notions. I went to sleep thinking this guy must be wrong. Et il est allé se coucher en disant ce gars est sûrement tort. Next morning, one of my students showed me the lectures of the great physicist Richard Feynman, the Nobel physicist. Et le lendemain, il s'est réveillé, il est allé à son labo. Et là, un des étudiants lui a montré les conférences d'un prix Nobel de physique très connu, Richard Feynman. In the U.S., uh, almost every graduate student in physics reads his lectures. Et uh, aux États-Unis, quand vous êtes étudiant uh, en université, c'est le premier livre de physique que vous lisez. He showed me volume two, chapter nine. Il a montré le volume 2, chapitre 9, which demonstrated all the evidence for the negative charge of the Earth. Où Feynman, Feynman donne toutes les preuves comme quoi la surface de la Terre est négativement chargée. I was then convinced. Et j'ai donc été convaincu grâce so, à Feynman. So, if you connect yourself to a vast reservoir of negative charge, et donc si vous vous connectez par vos pieds à un vaste réservoir de charge négative, the negative charge will flow into your body. La charge négative va passer dans vos cellules. Especially in regions where you don't have enough negatively charged easy surtout water. Surtout dans les régions où vous êtes déficitaire en eau de zone d'exclusion. And this negative charge will build the easy water. Et cette charge négative va permettre à la zone l'eau de zone d'exclusion de se former. I think this is the reason why earthing Connecting yourself to the earth is so good for health. Et il pense que c'est pour cette raison que le fait de mettre les pieds à la terre est si bénéfique pour la santé. So, I, I'm not suggesting uh, that we photosynthesize. Et donc, il veut pas que vous croyez que nous sommes des êtres capables de faire de la photosynthèse. But I am suggesting that we use light. Mais par contre, que nous sommes tout à fait capables d'utiliser la lumière. And that this light may be used to build easy water in every area of your body. Et que cette lumière n'est pas utilisée pour faire des sucres comme dans la photosynthèse mais utilisée pour faire des eaux de zone d'exclusion dans votre corps. I can't end without showing a couple of practical applications. Je peux pas résister au plaisir de vous montrer deux applications pratiques. And briefly, one of them is getting energy from sunlight and water. Et la première, c'est comment récupérer de l'énergie à partir simplement de la lumière solaire et d'eau. So by now you're an expert in knowing that next to the hydrophilic surfaces, you have negatively charged easy water and positively charged bulk water. Et donc maintenant vous êtes tous des experts. Vous savez que dès que vous avez une surface hydrophile, vous fabriquez une zone d'exclusion avec de charge négative et une eau normale qui est positivement chargée. If you put two electrodes in water. This is like a battery. You should be able to light the light. Ce schéma ne représente jamais qu'une batterie. Et si maintenant vous mettez deux électrodes, l'une dans l'eau de zone d'exclusion, l'autre dans l'eau bulk, vous devriez être capable de faire circuler un courant et d'allumer une lampe. And this will demonstrate that you can get exactly that. So these are uh, little chambers that have naphion and water in them. Et donc cette expérience va vous montrer que c'est bien ce qui se passe. Vous avez des cellules qui contiennent du nafion et de l'eau. Um, and with electrical connections. On a des connexions électriques entre les cellules. A switch. Un interrupteur. A magnifier. Uh, une loupe. A loop uh, behind which is a, a LED, light emitting diode. Et derrière la loupe, on a mis une petite LED. And uh, here's what happens. Turn the switch. Ce qui se passe. It lights. 
Quand vous mettez l'interrupteur en position on, la LED s'allume. This energy comes only from water and light. Cette énergie vient uniquement de la lumière du soleil et de l'eau. So in, in, oh. oh, thank you. That's Jerry. <laughs> okay, just a few more slides. Uh, J'ai uh, encore une diapositive à vous montrer. Uh, the, yeah, the the next one is is a. Uh, is getting drinking water from contaminated water. Et là, vous allez être très intéressé parce qu'il va vous montrer comment obtenir de l'eau potable à partir d'une eau qui est contaminée. We have a very simple way to do that. Et c'est très facile, en fait, de faire ça. And there's no physical filter. Et il n'y a pas de filtre pour purifier l'eau. Uh, and the way it works is shown here. Et voici comment ça fonctionne. So, you have water flowing in here. On a de l'eau qui passe dans le... And, and the water may contain the bacteria or other Cette contaminants. peut contenir des bactéries ou n'importe quel polluant. And uh, you know what happens inside a Nafion tube. Et maintenant, vous savez tout ce qui arrive dans un tube de Nafion. All the particles or bacteria or whatever you have in there gather in the center. Toutes les bactéries, les polluants vont se retrouver concentrés au centre du tube. Uh, we used as samples, uh, as representative particles, we used microspheres, but the same result occurs with bacteria. Et donc, pour l'expérience en laboratoire, ils ont utilisé des microsphères. And you have en fait, ces microsphères pourraient très bien être des bactéries. And you have an exclusion zone here and here. On a une exclusion zone donc en haut et en bas. So we have a so-called differential extractor that we built. Et donc on a construit un extracteur différentiel. It's just two concentric cylinders. Et c'est donc deux tubes cylindriques concentriques. And in the, the middle one um, that collects all of the garbage. Et donc ce, le tube du milieu est chargé de récupérer toutes les cochonneries. You can see the output here. You, you can see the output here. You can see the output here. You can And uh, then the exclusion zone water is collected here, and you can et see. Avec, uh, on collecte aussi l'eau des zones d'exclusion, et vous voyez la différence avec l'eau qui dans le tube intérieur à gauche. And we've been able to achieve a separation of 200 to 1 in a single pass. Et donc, en un seul passage, on a pu être, euh, avoir un taux de séparation de 1 pour 200. And we formed a company to try to scale this up. So that it would be useful for the general public. Et donc, ils sont allés voir un industriel pour essayer de voir si on pouvait pas développer un système de grande échelle pour la population. We're, we're working on it, limited only or mainly by getting enough investment to accelerate the process. Et donc, il est en train de travailler sur cette application. Et évidemment, comme toujours, le point limitant, c'est la capacité financière. We think that we can separate salt from the water. Ils pensent qu'on va pouvoir séparer le sel. And um, if we can, then we can take ocean water, put in here, and get drinking water here. Et si Jerry a raison, on va pouvoir être capable de prendre de l'eau de mer et récupérer de l'eau de l'eau pure. All of this requires no energy except energy from the sun. Et ceci ne demande aucune énergie, mis à part évidemment l'énergie qui vient du soleil. And it requires no. <laughs> Thank you. They are very happy. They're laughing. <laughs> <laughs> Thank you. Um, we're, we're working on it. Um, on travaille dessus, <laughs> Okay. And so, I would like to conclude. Et donc, maintenant, and, il, va, il va conclure. And um, I guess the take-home message, the main take-home message, is that we think of water as having three phases, uh, ice, liquid water, and vapor. Et donc, la vision conventionnelle, c'est qu'on a trois formes d'eau, la glace, l'eau liquide et l'eau vapeur. But I've shown you um, that there's a fourth phase, which we call easy, easy water. Mais je pense vous avoir convaincu qu'il existe, on sait qu'il existe un quatrième état qu'on appelle l'eau de zone d'exclusion. The structure of this is not so different from the structure of ice. Cette, euh, la structure de cette eau de zone d'exclusion n'est pas très différente de celle de la glace. It's not the same, but it's not so different. Ce n'est pas vraiment la même, mais c'est quand même assez proche. And we discovered that in order to freeze the water, you cannot go directly from water to ice, as everybody thinks. It's necessary to go through the easy phase in order to get to ice. Et la plupart des, des scientifiques qui connaissent bien l'eau savent très bien qu'on ne peut pas passer directement de l'eau liquide à la glace. And if you want to melt the ice, you cannot go from ice to water. You go from ice to easy and then to water. Et ça marche dans le sens inverse, c'est que si vous voulez 
liquéfier la glace, vous devez passer par un état de type eau de zone d'exclusion. And that may be one of the reasons why people uh, drinking melted glacial water believe that that's good for health. Et c'est peut-être la raison pour laquelle que si vous buvez de l'eau qui provient de la fonte d'un glacier, en fait, vous buvez de l'eau de zone d'exclusion et que ça vous fait une très bonne eau à boire. And all of us, all of this has broad implications. Et bien sûr, tout ceci a des implications, des implications extrêmement vastes. I guess the, the central uh, point or the central implication is that this water is not at equilibrium with the environment. It's always absorbing energy from the environment. Et la première, c'est que ce verre d'eau que vous voyez ici n'est sûrement pas à l'équilibre thermodynamique par rapport à son environnement. Il est toujours en train d'absorber de l'énergie infrarouge. And it gets used. Et qu'elle elle est dissipée. Um, and one example is the use in biology. I've Et given uh, you cette dissipation peut être utilisée pour faire fonctionner une cellule. I've given you the example of the flow in capillaries, for example. Je vous ai montré l'exemple d'un flux qu'on peut faire circuler des globules rouges dans un capillaire. And also in chemical reactions. On peut aussi alimenter des, des réactions chimiques. If we're correct in what we um, have have presented, then every chemical reaction in water may involve the influence of light and the influence of separation of charge. Si ce que j'ai dit est correct, la conséquence est que toute réaction chimique qui se produit dans l'eau doit nécessairement être fonction de ce qu'il y a dans l'eau mais aussi de la lumière autour de l'eau. None of this now appears in chemistry textbooks. Et maintenant on commence ceci n'est pas du tout expliqué dans les livres classiques d'éducation. So many interpretations may need to be changed. Et donc, il faut réécrire tous ces livres. Hopefully, simpler. <laughs> Hopefully, Hopefully, simpler than the current interpretations. Yeah. Et l'explication alternative qu'on va mettre à la place de ce qui est écrit actuellement est beaucoup plus simple. And then for weather, I'm done in three minutes. Okay. Uh, I, Et là, I, maintenant, il va I'm vous parler de la météo. <laughs> il va vous parler de la météo. Um, and um, weather. So, today... The weather forecaster tells you what's going to happen tomorrow, but it's not always correct. Aujourd'hui, vous savez tous que la météo est capable de prévoir à peu près le temps qui fera demain, mais qui se trompe quelquefois. We don't know whether we should bring an umbrella to work or not. Ce qui fait qu'on ne sait jamais si on doit avoir avec soi un parapluie ou pas. We know that clouds have charge. Maintenant, nous savons que les nuages ont une charge négative. There's plenty of evidence. Une charge for électrique, that. pardon. Electric. Plenty of evidence for that. On a beaucoup d'évidence pour cela. I have yet to hear one single weather forecaster um, tell us how much charge there is in today's clouds. Et on peut demander à un météorologue quelle quantité de charge on trouve dans un nuage. It's all based on temperature and pressure. C'est essentiellement un effet de la température et de la pression. It may be that if some of the principles that have been espoused here are applied to clouds, the forecasters will be more accurate in their predictions. Et si on met la, zo la zo zone d'exclusion dans, dans la description du nuage, il est, on va peut-être pouvoir améliorer les prévisions météo. In terms of health, I've gone through several examples of how Pour critically important it is to have easy water. Pour la santé, je pense vous avoir convaincu qu'il est d'une importance critique d'avoir cette eau de zone d'exclusion. In terms of food, uh, if you want to know Uh, how to preserve food, how to freeze food. It's helpful to know something about these processes. Et donc, pour la qualité de la, de la nourriture, de l'alimentation, il est bien évidemment, tout ce qu'il a dit aura des conséquences très importantes. They all involve easy water. Parce qu'il y aura de l'eau, de zones d'exclusion partout. Uh, in terms of practical applications, I've mentioned filtration. Uh, Et la dernière application, ce sera évidemment la purification de l'eau. Desalination la désalinisation de l'eau de mer and getting electricity from water et avoir une de la source électrique à partir de l'eau okay and and the next to the final slide i want to mention something that is not related specifically to what i presented it's et our new en plus de, de ce qui vient de vous présenter vous présentez une dernière diapositive qui n'est pas du tout en relation avec ce qui vient d'expliquer it's our new institute for venture science et donc, c'est la création d'un institut pour euh, Venture Science. 
yeah. I, mean, this, I don't know the, the French name for venture. Venture, uh, like venture capitalist? Venture. Capital risk? No. Investisseur? Um, well, uh, ah, voilà. Donc, un institut pour l'investissement pour la science. Um, it, the title doesn't matter, but <laughs> le <we're>, titre n'importe <laughs> peu. We're funding promising ideas that challenge conventional views that seem obsolete. Et donc, son idée, c'est de mettre en place des idées très prometteuses qui pourront amener des révolutions scientifiques. We want to generate scientific revolutions which have been in short supply lately. Et nous voulons vraiment provoquer des révolutions scientifiques qui manquent cruellement aujourd'hui. There have been plenty of technological revolutions, but very few basic scientific revolutions. En effet, si vous regardez notre société, il y a beaucoup de révolutions technologiques, mais on utilise toujours les mêmes principes. Son uh, idée, c'est de créer de nouveaux principes. Out of 200, more than 200 pre-proposals in all areas of science, we narrowed it down to 15 proposals from which we selected five just a few weeks ago for possible funding. Very exciting Donc, on project. est parti de 300 projets qui ont été des idées qui demandaient à être développées. Et par un processus de sélection, ils en sont actuellement à cinq projets dans la phase terminale de sélection. And we're now looking for donors. If you know of some friends or colleagues who have done well and would like to invest in scientific revolutions, please contact me. Et donc, maintenant qu'ils ont sélectionné cinq projets qu'ils estiment vraiment très importants pour l'humanité, bah, ils ont besoin d'argent. I repeat, this is not for our work, but for other scientists who were exploring potentially donc, revolutionary Il insiste bien que l'argent n'est pas pour lui mais c'est pour provoquer l'apparition de révolutions scientifiques. Okay and um, what I've told you is is just a, a small fraction of the many phenomena that we've uncovered that can be explained by easy water et, and please oh. Et donc ce que je viens de vous expliquer ce n'est qu'une toute 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 petite partie des conséquences de l'existence de la zone d'exclusion. And the book is filled with funny cartoons. And il a écrit un livre que vous pouvez acheter sur sur internet. Et ce livre est rempli de petits dessins et d'images. Or the French version uh, will hopefully be out soon, and um, the chief translator is standing next to me. Uh. Et donc il y a une version française qui est en préparation. Et c'est à moi que reviendra le, le travail de produire cette version française. Who I think, but I don't know French, has done an outstanding job of translating. Et il pense que je serai capable de faire un très bon travail de traduction. On n'a pas beaucoup de temps, mais on, il accepte cinq minutes de, de questions et surtout c'est surtout, surtout notre timing qui nous contraint. Euh, cinq minutes, donc ça fait à peu près trois questions. À qui la première euh, Étant donné qu'il y a une circulation qui est créée dans un tube, il y a un sens. Euh, à quoi est dû ce sens Est-il présent dans les deux sens Y a-t-il des facteurs qui... So, you show that when you put the Nafion tube, uh, cylinder, and you put it in water, water was flowing in a direction. What drives the direction Because it can be the other one. That's a really great question. When we, 
The answer is, I don't know. <laughs> donc, c'est vraiment une très bonne uh, question no. parce qu'il n'a pas la réponse. So, when we do the experiment, uh, one day it goes this way, and the next day it goes this way. Of course, we, we, we thought about this question, and we've done some, some investigation. So, the first investigation was to make the tube uh, tapered. Jerry, please. Oh. I have to turn yeah. <laughs> Donc, ce qu'ils ont observé, c'est qu'évidemment, certains jours, l'eau va dans une direction, et dans d'autres jours, elle va dans l'autre direction. Et ils sont en train d'essayer, de, ils essayent de comprendre comment on peut maîtriser la direction, mais ce n'est pas encore très clair. Um, so we built a tapered tube. Tapered? Uh, big at one end, small oh, at the donc other. Donc ils ont fabriqué un tube asymétrique avec un gros diamètre d'un côté et un petit diamètre de l'autre. And we found that the flow always left the small end. Et donc on a toujours constaté que lorsque le tube était asymétrique, l'eau sortait toujours par le petit bout. And then we repeated. <laughs> J'ai pas pu résister. <laughs> no, just, please, uh, just a joke. A joke, okay. French joke. <laughs> <laughs> and then we used another material, and we did the same experiment. Et donc ils ont pris un autre matériau, ils ont fait le même forme en, en cône. And every time the flow went in the opposite direction. Et à chaque fois maintenant le flux d'eau passait dans l'autre direction. So. We were completely confused. <laughs> Et donc, on est vraiment complètement paumé. If you think about it, um, if the tube is everything, if everything in the tube is perfectly symmetrical, there should be no flow. Mais si vous réfléchissez un petit peu, si le tube était parfaitement symétrique, il ne devrait y avoir aucun mouvement. And in 10% of cases, we have no flow. Et effectivement, dans 30% des cas, on n'observe aucun mouvement. However, in a in a usual experimental situation, there may be more light. Coming from this side, for example, and therefore the flow may go in this direction. Et donc l'idée, c'est que en fait, la lumière, si le tube est symétrique, l'éclairement du tube, lui, est forcément asymétrique parce qu'on a des spots. Et c'est peut-être la direction où la lumière est la plus importante qui va dire dans quel sens le l'eau va circuler. So it's necessary to have some asymmetry. Et donc, il est nécessaire d'avoir une asymétrie, même si elle n'est pas dans la matière, elle est dans la lumière, la façon dont on éclaire. That's all I can say. <laughs> C'est tout ce que je peux dire sur sur ce, ce point-là. Euh, oui, bon, bon, je... une petite question euh, là. Là, euh, la question est très simple. Euh, Est-ce que vous pensez que la, la gravité a une, une influence sur la zone d'exclusion Pour pour remarque, je dirais que dans l'exploration spatiale, il y a trois choses qu'on cherche pour retrouver les conditions de la vie sur Terre. C'est l'eau, l'énergie, le soleil et la gravité. Alors, est-ce que la gravité peut avoir une influence sur okay. ça Make the... Faites les questions un peu courtes. Mm -hmm. So, the question was, what about gravity About what Gravity. Yeah. Uh, does gravity influence the formation of the exclusion zone Because, let me finish. The, the man says that in physics, we need three things, matter, energy, and gravity. So, what's about gravity um, All I can say is that we've done experiments with exclusion zones with every orientation you can think of. The easy up, easy to the side, and easy down. It forms no matter what. Et donc, ils ont essayé de fabriquer la zone d'exclusion dans différentes orientations, et ils l'ont toujours vu, quelle que soit l'orientation du support. I'm not suggesting that gravitation has no influence, but... Il ne faut pas que vous, que vous pensiez que la gravité n'a pas d'influence. But uh, apparently the influence is not so large. Et donc seulement que s'il y a une influence, elle n'est pas très importante. Et... I, I have much more to say about gravitation, but it's beyond the scope of this. J'aurais this... beaucoup de choses à dire sur la gravitation, mais c'est complètement hors sujet par rapport à aujourd'hui. Dernière question là-haut, madame. Peut-être pour rebondir dessus, comme il y a une différence en fonction de la nature du matériau, est-ce que ça ne serait pas plutôt quelque chose qui est lié à la nature, comme la Lune, qui fait changer le sens de circulation dans le... La Lune L'influence de la Lune, okay. comme elle a une influence sur les marées, en fait, elle peut so, très bien avoir sur le sens uh, de circulation de l'eau. The woman in the audience is suggesting that uh, maybe it could be the influence of the Moon. Um, this, is, be responsible. this is a really good question. Uh, we've just been thinking uh, about this. C'est vraiment une bonne question et ils sont en train de réfléchir à, à ce type d'interprétation. Um, because uh, we find that in the same experimental setup, from one day to the next day, 
uh, we find different size exclusion zones. Et ils ont des, ils sont convaincus que c'est important parce que quand ils répètent l'expérience de jour en jour, ils peuvent obtenir des résultats différents. Um, one student uh, assures me that when she does experiments in the late afternoon, the exclusion zones are bigger than when she does them in the morning. Et une de ses étudiantes lui a fait la remarque que lorsque on regarde la zone d'exclusion l'après-midi, elle semble plus importante que de, la taille de la zone d'exclusion semble plus grande que le matin. Some of you may know the experiments of Picardy. Uh, certains d'entre vous connaissent l'expérience de peut-être de Picardy. Uh, during the time approximately of World War II, he carried out experiments every day for 10 years. Ce monsieur, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, à peu près, c'est la date, a fait des, des expériences répétitives de jour en jour. He looked at three different physical reactions. Il a regardé trois réactions chimiques physiques différentes. And he, he carefully tracked the, dura- the timing of the reaction each day. Et il a vraiment noté le, le, la durée de, de la réaction chaque jour. And he found something really surprising. Il a trouvé quelque chose de vraiment surprenant. He found that there was a periodicity in the time it took for the reactions to occur. Et il a trouvé qu'il y avait une périodicité dans la, le temps de réaction. In all cases, there was a 24-hour periodicity. À chaque fois, la périodicité était de 24 heures. There was a 28-day periodicity. Et il y avait aussi une périodicité de 28 jours. And there was a one-year periodicity. Et il y avait une, une périodicité d'une année. No matter what the reaction. Quelle que soit la réaction qu'on regardait. And from this, um, uh, he concluded that that there is a big cosmic influence in what happens on the Earth. Et de là, il en a déduit qu'il y avait que les influences cosmiques étaient très importantes pour la vie sur Terre. So I think your question is a really good one, and we're going to be investigating soon to see if we can detect a, a 28-day periodicity. Et donc la question est vraiment excellente parce que nous sommes en train de mettre en place des expériences au laboratoire pour voir si nous sommes capables de voir une périodicité de 28 jours. Thank you. Thank okay, you very thank much. You. Thank 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 you.